আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেল স্কুল আয়োজিত এক্সিস ইন্টার্ন সেশন প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত আজকের এই প্রোগ্রামটিতে হোস্ট হিসেবে আছি আমি ডক্টর فاطمه হক ইয়া এবং আমাদের সাথে আমাদের মেন্টর হিসেবে যুক্ত রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় একজন মেন্টর যাকে চিনি না মেডিকেল সেক্টরে হয়তো এমন কোন ডক্টর বা স্টুডেন্ট বলি কেউ থাকবে না যার বিভিন্ন লেকচার শীত বলি পিডিএফ বলি এবং বই বলি একজন থার্ড ইয়ারে ওয়ার্ডে যাওয়া মেডিকেল স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে ডক্টর হয়ে যাওয়া বিভিন্ন পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্টদের জন্য স্যারের এই লেকচার শীত গুলো অনেক সারা ফেলেছে আমাদের মেডিকেলে সেই প্রিয় মেন্টর আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ শ্যামল স্যার স্যার বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজে কর্মরত রয়েছে আজকে স্যার আমাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবেন সেটি হচ্ছে এই প্রোগ্রামটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের সবাইকে একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে আপনারা প্রোগ্রাম চলাকালীন আপনাদের মাইকটি অফ রাখবেন এবং প্রোগ্রামের শেষে আপনারা মাইক অন করে স্যারকে সরাসরি কোশ্চেন করতে পারবেন অথবা আমাদের চ্যাট বক্সে কোশ্চেন গুলো করতে পারবেন স্যার ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম শেষে সবগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে আমরা দেরি না করে স্যারকে রিকোয়েস্ট করি আজকে সেশনটি শুরু করার জন্য আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার দেই নাকি জি স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন আমার স্ক্রিন মনে হয় দেখা যাচ্ছে নাকি জি স্যার আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আমি শুরু করি হ্যাঁ আমার তো পরিচয় তো আপনারা অনেকে হয়তো জানেন অনেকে হয়তো জানেন না যাই হোক আমাদের আজকের যে টপিকসটা হচ্ছে আজকের টপিকটা প্রথমত এটা আসলে তো অনুষ্ঠানটা খুব সম্ভবত ইন্টার্ন ডক্টর বা যারা নিউলি পাস্ট করছেন এরকম ডাক্তারদের জন্য প্রথমত আমি তাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই যে আপনারা আপনাদের স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করে এখন যে নতুন কর্মজীবনে আসলেন সেটা একটা মানে অন্যরকম জীবন অন্যরকম লাইফ এটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স আর সবাইকে আমরাই সদ্য সমাপ্ত শারদ দুর্গা পূজা শুভেচ্ছা জানি আমি আমার আজকের যে আজকের যে লেকচার বা যে টপিক যেটাই বলেন না কেন সেটার উপর আমি আজকে টপিকটা শুরু করছি मिलबे অনেক কিছু আপনি বইয়ের সাথে ব্যাখ্যা মিলতেও পারে নাও মিলতে পারে কারণ এখানে আপনার যে ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট হয় আপনারা থিওরিটিক্যাল লেখাপড়া করছেন এখন কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের সাথে থিওরিটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের কিছুটা পার্থক্য থাকবে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কিছুটা পার্থক্য থাকে অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের সিচুয়েশন আপনি কোন জায়গায় কাজ করতেছেন থানা রেভেল নাকি মেডিকেল কলেজ নাকি টার্সিয়ালি নাকি কর্পোরেট হাসপাতাল অনেক কিছু চেঞ্জ হবে যাই হোক তো সুতরাং এটা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা কম হবে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্ট কথাবার্তা হবে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা তাহলে আপনি আমার লেকচার পরে কোয়েশ্চেন করেন এটা একটু ধৈর্য দিয়ে ধরে শুনেন আমার মনে হয় আপনারা শুনলে আশা করি উপকৃত হবেন যদিও রাত্র দশটা বেজে গেছে অনেক রাত আর আমাদের যে আজকের যে যে টপিকসটা এটা সে অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ আনকনসিয়াসনেস আসলে এটা যদি আমরা বলি যে প্রথমত আমরা চলে যাচ্ছি এই এটা হচ্ছে ইন্টার্ন ডক্টরদের উদ্দেশ্যে ইন্টার্ন ডক্টর এটা হচ্ছে একটা বিমান যে বিমানের ড্রাইভার হচ্ছে পাইলট আর এটা হচ্ছে বাস যে বাসের আমরা যে চালককে বলি ড্রাইভার ঠিক আছে দুইজনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এদের উপর অনেকে জীবন নির্ভর করতেছে কারণ দে আর দা ফার্স্ট লাইন একজন বিমান পাইলটে যদি ভুল করে তাহলে কি হতে পারে এটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে বিমান এখানে ইয়ে হতে পারে ক্রাশ করতে পারে এরকম বাস যদি ভুল করে চালক তার সামান্য একটু ভোরের জন্য কি হতে পারে পুরো অনেকগুলো মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে তাহলে এখানে ভুল করা কিছু কিছু জায়গায় ভুল করার সুযোগ নেই যেমন বিমান চালনা করতে ভুল করার সুযোগ নেই তেমন 
আপনি বাদ চালাতে গিয়েও ভুল করার সুযোগ নেই ঠিক সেবি হবে আপনারা যখন ইন্টার্ন ডক্টর হিসেবে কাজ করবেন তখন আপনারা দা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স আপনার হাতেই ইমার্জেন্সি রোগী রোগী মেডিসিন ওয়াদে তিন ধরনের রোগী আছে একটা হচ্ছে অ্যাকুইট ইমার্জেন্সি একটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোসিস একটা হচ্ছে রুটিন ফলো আপ এন্ড রুটিন ম্যানেজমেন্টের জন্য এর মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে অ্যাকুইট ইমার্জেন্সি এবং সেই অ্যাকুইট ইমার্জেন্সি সাধারণত ম্যানেজ করে একজন ইন্টার্ন ডক্টর উইথ দ্য সুপারভিশন অফ মিড লেভেল সুতরাং একজন ইন্টার্ন ডক্টরের জন্য অ্যাকুইট ম্যানেজমেন্ট জানা এবং এটা একটা তার ফর্ট যে আইন যেমন আমাদের যে জিনিসটুকু না জানলে এটা আমি মনে করি বিয়িং এ ডক্টর হ্যাঁ না জানা অন্যায় ভুল জানা পাপ সুতরাং আপনাকে বিয়িং এ ইন্টার্ন ডক্টর যেভাবে হোক না কেন আপনাকে আপনার অ্যাকুইট ম্যানেজমেন্ট জানতে হবে এবং এটা সারা জীবন আপনার কাজে লাগবে আর আমরা যে আজকে টপিকসটা পড়তেছি যে অন অ্যাকুস্টপেশন অন কনসিয়াসনেস এটা সব এখানে মেডিকেল সায়েন্সের সবগুলো মেডিসিনের এখানে আপনি নিউরো আসবে এখানে অ্যান্ড্রো আসবে এখানে রেনাল আসবে এখানে হাপাটো আসবে সব ধরনের ম্যানেজমেন্ট আমরা অ্যান্ডোকাইন আসবে আমরা সব ধরনের ম্যানেজমেন্ট কারিও আসবে আমরা এখানে পড়ব তাহলে আমি প্রথমত শুরু করি আমার প্রথম যে ছবিটা আপনারা দেখতেছেন হয়তো আপনারা এখানে অনেকেই আছেন যারা হয়তো ফার্স্ট টাইম ডক্টর হিসাবে নতুন জীবনে পদার্পণ করতেছেন এইটা একটা একজনের ছবি দেখেন এই ছবিটা হচ্ছে দেখেন বাইলাটারাল পিপিল ডাইলেট বাইলাটারাল ফুললি ডাইলেটেড পিপিল ইট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ এন্ড দিস ইজ দ্য ইস ইজ ইট ইজ স্টেট লাইফ ইট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ ইট ইজ দ্য आवर ডেস্টিনেশন আমরা একটা যদি ভিডিও দেখি হ্যাঁ এই ভিডিওটা দেখলে দেখি এটা সব আছে একটু সমস্যা করতেছে হ্যাঁ দেখেন বাইলেটারাল ডাইলেটেশন ডাইলেশন ফিক্সড নন রিঅ্যাক্টিং টু লাইট আপনি অনেক সময় পড়ছেন এটা জীবনে দেখতেছেন প্রথম হয়তো অনেকে অনেক আজ থেকে এটা আপনাদের জন্য কি হবে এটা কমন বিইং এ ইন্টার ডক্টর আপনি যা ডেট ডিক্লারেশন আপনাকে করতে হবে দেখবেন যে একজন ইন্টার ডক্টর হিসেবে এখন থেকে আপনার লেখাপড়া করে আসছেন কাল থেকে পরশু থেকে যখন ওয়ার্ডে যাবেন তখন আপনার একটা কাজ হচ্ছে কি ডিক্লারেশন ডেট ডিক্লারেশন করা এর জন্যই বলা হয়েছে এভরি সোল উইল টেস্ট আ ডেট এই যে পুরানের আয়াত এটা বাস্তবায়ন করবেন আপনি অনেক মৃত্যু সাক্ষী হবেন এর মধ্যে কিছু ছিল অ্যাভয়েডেবল মৃত্যু কিছু ছিল আন আন অ্যাভয়েডেবল কোন কোন মৃত্যুতে আপনার কিছুই করার থাকবে না কিন্তু আপনি চেষ্টা করে যাবেন আবার কিছু কিছু মৃত্যুর জন্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজেকে মনে হবে এক সময় গিল্টি কনসিয়াসনেস তাহলে কনসিয়াসনেস জিনিসটা কি কনসিয়াসনেস ইজ দা অ্যাওয়ারনেস অফ ওয়ান সেলফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড এবিলিটি টু রেসপন্ড টু এক্সটারনাল স্টিমুলাই তাহলে আমাদের হচ্ছে যে কনসিয়াস বলতে বুঝে যে আমি এখন কোথায় আছি আমি হয়তো মামি সিং এ আছি কোথায় আছি বসে আছি এই যে আমি বসে আসছি যে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করতেছি আপনার একটা কোয়েশন করলে আমি উত্তর দিতে দিতে পারতেছি বা আমি আপনাকে একটা কোয়েশন করে উত্তর দিতে পারবো এটাই হচ্ছে কনসিয়াসনেস সোজা কথায় তাহলে ইম্পেয়ার কনসিয়াসনেস মানে ডিফাইন্ড রিডিউসড অ্যালার্টনেস অ্যালার্ট নয় যে আপনি এত ঝিমায় যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে যে আপনি কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতেছেন না অ্যাবিলিটি টু অ্যারোজ আপনাকে এখন আমি বললাম যে আপনি একটু কথা বলেন তো আপনি আমার কথা উত্তর দিতে পারলেন না হ্যাঁ আপনি আপনার তাহলে এই যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে যদি আপনি আপনার সব অ্যালার্ট আছেন আপনার যদি কখন অ্যালার্টনেস কমে যায় আপনি যদি মনে করেন যে কোনো কোয়েশন করলে কমিউনিকেশন করতে পারেন না আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনি কোথায় আছেন আপনি কি ঢাকায় আছেন না মামে সিংহে আছেন বাসায় আছেন না সেটাই হচ্ছে হলো আপনার ইম্পেয়ার কনসিয়াসনেস আর কমা হচ্ছে প্রোফাউন্ড মানে কমা হচ্ছে একদম লাস্ট স্টেজ অফ আনকনসিয়াসনেস যখন পেশেন্ট কোনো কিছুতেই রেসপন্স করবে না তখন সেটাই হচ্ছে কমা it is a stage of unresponsiveness in which patient lies with the eyes closed cannot arouse to response appropriate stimuli even the vigorous stimulation apra dekhben onek rogi paben jadake kotha bolben chimti diben jure chap diben onek kichu korben kintu rogi kono kotha bolbe na it is hocche the stage of coma eigulo ashole ami definition bolle onek kichu bola jay jeto clinical class er moto amra definition ne oto matha kamabo na তাহলে কমা বলতে আমরা একটা জিনিসই বলবো আমরা দুইটা স্কোর জানি একটা হলো গ্লাসকো কমা স্কেল যেটা জিসিএস বলে ওটা যদি আটের নিচে আর একটা যেটা নতুন নতুন আছে সেটা হচ্ছে হলো হুম এপি পিউ স্কোর মানে এতে হচ্ছে হলো অ্যারার্ট আর ভিত হচ্ছে বাকি তিনটা হচ্ছে রেসপন্স এতে হচ্ছে অ্যালার্ট সে নিজে অ্যালার্ট থাকবে আর ভিতে হচ্ছে রেসপন্স করবে ভয়েস আমি যদি এখন একজনকে বলে আপনি হাত তুলেন সে হাত তুলবে কথা বললে কথা বলবে 
অথবা একজন ঘুমায় থাকবে কিন্তু তাকে আপনি যখন কথা বলবেন এই ঘুমের থেকে উঠো সে দেখবেন উঠে যাবে আরেকজনকে চিমটি কাটলে উঠবে রেসপন্স টু পেন্স আরেকজনকে আপনি চিমটি কাটেন ফালাই দেন বা আপনি পানি ঢালেন তখন হবে না সেটা সাংস রেসপন্সিভ তাহলে আমরা সাধারণত জিসিএস টা সবাই জানি আর এবিপিও অনেকে জানি না এবিপিও এর শর্টকাট দেখার জন্য যে অ্যালার্ট কিনা ভয়েস এ কমান্ড করে কিনা পেন এ কমান্ড করে কিনা কোনো কমান্ড নাই কিনা তো যখন এই ইউ স্টেজে থাকবে তখন হবে پیشنট কমাতে আছে অথবা জিসিএস যদি আমরা করে আট এর নিচে পাই তখন আমরা বলবো একটা پیشنটের ডেফিনিশন অনুসারে কমা स्टिमुलाई उद्देश्य चोकमेशन जाग्रत अज्ञान मान इनफेक्शन मेटाबलिक्रकसिन पजन एक पांचा हेडिंग रखें 
তাহলে কিন্তু যে কোনো রোগীর আনকনশাস আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে আমার রোগী আনকনশাস এই পাঁচটা যে কোনো একটা ডোমেনের মধ্যে থেকে অবশ্যই অবশ্যই তার আমার আমি খুঁজে পাবো তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হলো সেটাই জানা স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা স্ট্রোক একটা স্ট্রাকচার মানে স্ট্রাকচারাল লিশন হতে পারে ইক্সল ইক্সল এর মধ্যে তো আপনি জানেন যে অ্যাপসেস হয় টিউমার হয় অথবা হেড ইনজুরি এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হতে পারে ইনফেকশনের মধ্যে তো আমরা কমন জানি অ্যানকেফালাইটিস মেনিংগানকেফালাইটিস সেরিবার ম্যালেরিয়া এবং সেপটিসেমিয়া এগুলো কি করে আমাদেরকে অজ্ঞান করতে পারে এখন আসেন ম্যাটাবলিক কজ গুরুত্ব অনেক ম্যাটাবলিক কজ আছে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ না আমরা কমন যেটা পাই সোডিয়াম সোডিয়াম আমাকে অজ্ঞান করবে পটাশিয়ামের কাজ হচ্ছে মাসেল পটাশিয়াম ভাগ করে নিচ্ছে পটাশিয়াম শাসন করে কাকে মাসেলকে পটাশিয়ামের অভাবে আপনার হাইপোক্যালেমিয়া হয়ে প্যারালাইসিস হতে পারে হাইপোক্যালেমিয়া হয়ে আপনার হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক দেখা যায় মানে ব্লাড সুগারের জন্য আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন এটা হাইপো হতে পারে আবার হাইপার হতে পারে এবং হাইপার এর মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে এটা আপনার জানেন ডিকে এবং হাইপার স্টেট তাহলে দেখেন সোডিয়াম আমাদেরকে অজ্ঞান করতেছে আমাদের এইগুলো জিনিসগুলো ভালো করে জানতে হবে ডায়াবেটিস আমাকে অজ্ঞান করে দিতেছে সেটা ডায়াবেটিস মানে আর বিএস সেটা বেড়েও হতে পারে বাড়লেও বিপদ কম বেশি কমে গেলেও বিপদ তারপরে একটা হচ্ছে অর্গান ফেলোরের মধ্যে আমরা জানি হ্যাপাটিক ফেলোর মানে লিভার ফেলোর হয়ে একটা রুগী মারা যেতে পারে হ্যাপাটিক তখন বলে আপনারা জানেন যে যখন আমরা বলি অ্যানক্যাফালোপ্যাথি অ্যানক্যাফালোপ্যাথি মানে হচ্ছে ব্রেন ডিসফাংশন আদার দেন ইনফেকশন আপনি কি মনে করবেন তখন তো আপনি ডায়াগনোস করবেন মানে সাথে সাথে যে ইউরোমিক অ্যানকাফালোপ্যাথি তারপরে হতে পারে আপনার হচ্ছে রেসপিটোরি ফেলোর এই যে কোভিড রুগী এক যদি অজ্ঞান হয় বা একটা সিওপিটি রুগী চলে যায় তখন রুগীর পালস থাকবে না বিপি থাকবে না পেশেন্ট কনসাস থাকবে না আরেকটা হয় হচ্ছে অনেক সময় এটাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বলি অনেক সময় ভিটি ভেন্টিকুলার টেক কার্ডিয়ার পালস থাকে না বিপি থাকে না রুগী আনকনশাস হয়ে যায় যেহেতু সেরবাল হাইপো পারফিউশন হয় তাহলে দেখেন এগুলোর জন্য হতে পারে অ্যান্ডোকাইন একটা কজ বাদ গেছে সেটা হচ্ছে হলো আপনার এডিসন্স এডিসন্স এ কিন্তু আমাদের অজ্ঞান হয় হ্যালো 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 আমি একটু ক্লাসে আসছি একটু ক্লাস ক্লাসে অনলাইন ক্লাসে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা আছে এডিসন্স এডিসন্স এর ও এডিসন্স এর রোগী অজ্ঞান হতে পারে তাহলে এগুলো মাথায় রাখতে হবে স্যার আপনারা জানেন অ্যালকোহল যে কোনো ড্রাগ পয়জনিং বিশেষ করে সেডেটিভ হতে পারে হ্যাঁ এগুলোতে সাধারণত কি হয় সেডেটিভ হিপনোটিক মিথানল এই সমস্ত কারণে আমাদের پیشنট কি হতে পারে আমাদের পয়জনিং হতে পারে তাহলে এই দিস আর দা বড রেডিং আমাদের মনে রাখতে হবে স্ট্রাকচারাল কজ ইনফেকশন কজ অর্গান ফেলোর মেটাবলিক কজ ড্রাগ এবং পয়জনে আমরা অজ্ঞান হতে পারি এখন একটা আমাদের پیشنটকে যখন একটা অ্যাপ্রোচ টু একটা ফর্মুলা হচ্ছে ভিটামিন ডি3 নামে একটা ফর্মুলা আছে এটা হচ্ছে লো যে কোনো নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ আমরা ডেসক্রিপশন করার জন্য ভিটামিন ডি3 ফর্মুলাটা ইউজ করি এটা হচ্ছে ভিটামিন এটা দিয়ে আপনি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি হতে <laughs> এই চারটা জায়গায় রুই অজ্ঞান হইতে পারে ইন্টারসেবার হেমাটোমাতে অজ্ঞান হইতে পারে সাবার একনয়ে অজ্ঞান হতে পারে বেন স্টিম ইনফেকশন বা হেমোরেজ হয় কিন্তু সাধারণত যাদের আমাদের কর্টেক্সে যদি হয় সেবার কর্টেক্সেলে ইনফেকশনে پیشنট অজ্ঞান হয় না আনলেস যদি সেটা ইসকেমিক তাহলে ইসকেমিক স্ট্রোকের রোগী সাধারণত অজ্ঞান হয় না যদি অজ্ঞান হয় তখন ধরে নিতে হবে আইদার বেন স্টিম ইনভলভমেন্ট হইছে 
অথবা ম্যাসিভ ইনফ্রাকশন হচ্ছে পুরো একটা সিলভার হেমিস্ফিয়ার একটা বিরাট অংশ যেটা আমি পরে দেখাবো ছবি ওখানে যদি ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে স্ট্রোক একটা জিনিস কিন্তু ইন্টারসেভার হেমাটোমা সাবারেকনয়েড হেমোরেজ এগুলোতে রোগী অর্গান প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে বেশিরভাগ সময় ইনফেকশন ইনফেকশন গুলোর মধ্যে তো আপনাকে বলা হয়েছে যে এনকেফালাইটিস মেনিনজাইটিস সেভার এফসেস এবং সেপটিসেমিয়া বিশেষ করে গ্রাম নেগেটিভ সেপটিসেমিয়া হয় সাধারণত নিউমোনিয়া অথবা ইউটিআই সেলুলাইটিস এগুলো দিয়ে হতে পারে তারপরে হতে পারে ট্রমা এটা সাধারণত আপনার প্রায় এটা আপনি পাবো না সার্জারি আমরা সাধারণত এটা সার্জারি ওয়ার্ডে চলে যায় হেড ইনজুরি গুলো মেডিসিন ওয়ার্ডে আসে না কিন্তু মেডিসিন ওয়ার্ডে অনেক সময় অনেক রোগী আপনার কাছে অর্গানিং ওয়ারে আসবে দেখা যাবে যে তাকে ক্রনিক সাবডার হ্যামাটোমা হয়তো হ্যামানোর হ্যামাটোমা তার ছয় মাস যাবত হতে আসে পুরাতন হ্যামাটোমা সেই সময় হঠাৎ করে রোগী অর্গানিং হয়ে আসে তাহলে আমরা টমাতেও পাইলাম তাহলে দেখেন ভিটামিন এর আমাদের টমা পাইলাম অটোইমিউনে কোনো রোগী এরকম অজ্ঞান হয় না একটা আছে অ্যাডাম এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ না ডিজেনারেশনেও হয় না ভিটামিন ডি এর যে তিনটা ডি আছে একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ডিজেনারেশন হয় না এখন এম এ আসেন এম এ হচ্ছে যে এম এর ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াবেটিস মেলাইটাস তো আমি বললাম যে একই কথা যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস এ হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিটোসিডোসিস হাইপারসমোলার কমাতে پیشنট কি হয় এগুলো তো অজ্ঞান হতে পারে হাইপোথাই डायगनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनोसिसनो
তখন এই একটা অবস্থা ছিল একটা মেয়ে নিয়ে আসলো পরীক্ষার আগের দিন তো সে এরকম জ্বর জ্বর ভাব একদম অজ্ঞান অজ্ঞান হয়ে যায় অজ্ঞানের মতো ভাব মানে একটা তো স্যার ভর্তি দিল কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেয় নাই বললে আপনি ভালো হয়ে যাবে পরের দিন রোগী সকাল বেলায় এমন জ্বর আসলে উনি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং রোগীটা পরে মারা গেল তো সুতরাং আসলে আমাদের কখনোই আপনি এসছে আর কখনো বলবেন না এটা হচ্ছে আমাদের সব সময় এখন তাহলে আমরা মোটামুটি কজ জেনে গেলাম আবার আমি একবার সামারাইজ করে কজ বলতেছি যে এটাই তো আসল জিনিস যদি কজ জানেন তাহলে ডায়াগনোস করতে পারেন একটা স্ট্রাকচার আর কজ যেটা মধ্যে আমরা মেইনলি ধরি স্ট্রোক সাথে ইক্সলটিক সোল হতে পারে একটা হচ্ছে ইনফেকশন কজ কোন ইনফেকশন হয় ব্রেনের রোগী ফিভার আনকনশিয়াসনেস যদি রোগী যে জ্বরের রোগী যদি অজ্ঞান হয় তাহলে ইট ইজ এনকেফালাইটিস আনলেস আদারওয়াইজ ফুড আগে জ্বর পরে অজ্ঞান এটা হচ্ছে এনকেফালাইটিস আনলেস আদারওয়াইজ ফুড মনে রাখতে হবে সব সময় আমি যাই হোক না কেন এনকেফালাইটিস লাইনে আমি চিকিৎসা দেব হতে পারে আমাদের এখানে আপনি যখন ওই ইমার্জেন্সি রূপে আপনি যখন একা কাজ করবেন তখন আপনি যদি কিছু ক্লু না জানেন অর্থাৎ আপনি একটা যদি যে কোনো কিছু কোথাও যাইতে হলে আপনি একটা ম্যাপ ধরে আগাতে হবে এখন আপনি ঢাকা থেকে চিটাগাং যাবেন অবশ্যই আপনাকে একটা রাস্তা অনুসারে কতগুলো বনি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে ধরে বা ল্যান্ডমার্ক ধরে আপনাকে আগাতে হবে সেরকম আমাদেরও যখন কোন রুগী আমি আনকনশিয়াস পাবো প্রথমে ফার্স্ট এক্সক্লুড করতে হবে কি স্ট্রোকটা প্রথমে আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে দেখবো যে আগে এটা স্ট্রোক না কি না তার আগে সবসময় মনে রাখতে হবে যে কোনো পেশেন্ট আপনি যখন আনকনশিয়াস হয় প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে বেড সাইড আর বি এস টা দেখতে হয় উইথ গ্লুকোমিটার না আমি লিখে দিব রুগী গ্লুকোমিটার দিয়ে পড়ে নিয়ে আসবে সেটা হবে না আমরা কি করতে হবে আমাদেরকে সাথে সাথে করতে হবে কারণ একমাত্র 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 কজ অফ হাইপোগ্লাইসিমে ইজ দা রিভার্সিবল কজ অফ আনকনশিয়াসনেস যে আপনি ভবিষ্যতে দেখবেন যে এটাকে আপনার সাজাতে হবে পূর্ণ থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে বা তার চাইতে কম সময় রুগী ইনফেক্টিভ কল ইনফেক্টিভ কজ এর মধ্যে যে আমি ইনফেক্টিভ কজ এক্সক্লুড করবো যেটা মেনিনজাইটিস নন ক্যাফালাইটিস তারপরে আমি দেখব যে এটা মেটাবলিক কজ আছে কিনা বা এন্ডোকাইন কোন কজ আছে কিনা অথবা কোন মেজর অর্গান ফেলিয়র কিনা অথবা ইলেকট্রোরিম ব্যালেন্স আছে কিনা তারপরে আমি অন্যান্য যাই কোন জায়গার জন্য যাই বা খুঁজি এখন আসেন কতগুলো শব্দ যেরকম ফিভার ফিভার যদি আগে থাকে তারপরে রোগী যদি অজ্ঞান হয় তাহলে আগে রোগী পরে অজ্ঞান তাহলে প্রথম কজ হচ্ছে ইনফেকশন এটা আপনার মোস্ট লাইকলি অ্যানক্যাপালাইটিস অনেক সময় সেপ্টিসেমিয়া দিয়া রুগী অজ্ঞান হতে পারে আর আগে রুগীর জ্বর অজ্ঞান হয়েছে তারপরে জ্বর হয়েছে তাহলে এটা ধরে নিতে অ্যাসপ্রেশন নিউমোনিয়া তাহলে মনে রাখতে হবে ফিভার যদি আগে হয় রুগী যদি পরে অজ্ঞান হয় তাহলে এটা ইনফেক্টিভ কজ মোস্ট লাইকলি অ্যানক্যাপালাইটিস যদি দেখা যায় ফিভার হয়েছে আগে জ্বর হয়েছে রুগী একদিন বলল যে স্যার আমার রুগী তো আগে অজ্ঞান হয়েছে পরে দুই দিন পর জ্বর হয়েছে তাহলে আসলে সে অ্যাসপ্রেশন নিউমোনিয়া ডেভেলপ করছে এখন হাইপোটেনশন রুগীর পালস এবং বিপি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঠিক আছে হাইপোটেনশন এবং হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন মানে কি যদি দেখা গেল যে একটা রুগী অজ্ঞান আসে তার পালস বিপি নাই বা পালস অনেক কম বিপি অনেক কম মানে ব্লাড প্রেশার পালস না সরি ব্লাড প্রেশার কম তখন আমি চিন্তা করব যে এটা কি সেপসিস এটা কি সে এমআই কিনা তার প্রথমে মাথায় ঘাটতে আসে আসে এমআই কিনা মিস্ত্রি থেকে এক্সক্লুড করবে সে এমআই কিনা দুই নম্বর পেশেন্ট কি সেপটিক শকে আছে কিনা সে কি এডিসন কিনা সে কিনা ডিকে কিনা এগুলো কিন্তু খুব কুইক আপনার মাথার মধ্যে রাখতে হবে কারণ আপনি যখন পরীক্ষা কর যখন আপনি করবেন তখন দেখবেন যে প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু অনেক কঠিন এটা আপনি যদি কনসাস মেমোরি না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না তাহলে আমি দেখ বিপিটা আমার গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখেন ফিভারের পর বিপিটা গুরুত্বপূর্ণ যদি হাইপোটেনশন থাকে তাহলে এটা কার্ডিয়াক কজ কিনা যদি কার্ডিয়াক কজ হয় তাহলে তো এটা আপনার শিশুতে পাঠাই দিতে হবে রুগীর লাইফ সেভিং একটা ব্যাপার আছে সেফসিস কিনা 
তারপর তার ডিকে কিনা অথবা এডিসনস কিনা এডিসনস হাইপারটেনশন এ প্রেজেন্ট করে আর যদি দেখে হাইপারটেনশন তখন চিন্তা করতে হবে এটা কি হেমোরেজিক স্ট্রোক কিনা پیشنট কি সিকেডি রোগী কিনা অথবা এটা হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি রোগী কিনা তাহলে হাইপারটেনশন এবং হাইপারটেনশন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাডেন না গেজ রোগীর হিস্ট্রিটা খুব গুরুত্ব নিতে হবে রোগী তার হিস্ট্রি দিবে না তার অ্যাটেন্ডেন্স যে হঠাৎ করে হইলো না ধীরে 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 রোগী বলবো যে স্যার আর সুগীতা আমার সাথে বইলা কথা বলছে খেলা দেখতেছিল ঘুমাইতে গেছে এরকম হই দিস হলো সাডেন যদি সাডেন হয় তাহলে এক রকম যদি গেজ হলো এক রকম তাহলে সাডেন হলো স্ট্রোক হাইপোগ্লাইসেমিয়া ড্রাগ পয়জন এনকেফালাইটিস রোগীর মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবে ড্রাগ পয়জন গুলো হঠাৎ করে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তারপরে আসেন হচ্ছে এনকেফালাইটিস স্ট্রিট পয়জনিং আপনাদের জানেন তো স্ট্রিট পয়জনিং জানেন যে আপনাকে খাওয়াইলো দেখবেন যে ঢাকা আসার আগে আপনি এই অজ্ঞান হয়ে বাস স্ট্যান্ড এর পরে আসেন ঠিক আছে डेभलप कर সব সময় যে হবে তা না কিন্তু এই জন্য আমাকে প্রিভিয়াস পাস্ট হিস্ট্রি বা সে কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে এখন আসেন আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করব আমাদের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে হচ্ছে প্ল্যান অফ ইনভেস্টিগেশন প্ল্যান অফ ইনভেস্টিগেশন ডিপেন্ড অন কিসের উপর ডিপেন্ড করে এক ক্লিনিক্যাল সিনারিও হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন একজন ডাক্তারের দুর্নীতি করার সুযোগ খুব কম কারণ ডাক্তারের ক্ষমতা না একজন ডাক্তারের দুইটা জায়গায় সে দুর্নীতি করতে পারে এক সে যদি ঠিক মতো অফিস না করে দুই সে যদি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন দেয় এটা ডিউ টু তার ইগনোরেন্স অথবা অন্য কোনো কারণে যাই হোক তাহলে আমাদের কি হতে হবে ক্লিনিক্যাল সিনারিও ন্যারো রা ইনভেস্টিগেশন কারণ আপনি সিনারিও যদি কমাইতে পারেন মানে সিনারিও যদি অ্যানালাইসিস করতে পারেন তো ইনভেস্টিগেশন ন্যারো নালে তো দেখেন আনকনশাস এর কতগুলো কস তাহলে আমার অনেক ইনভেস্টিগেশন দিতে হবে এবং আমি বুঝতে পারবো না কোনটা ইফ পেশেন্ট হ্যাভ ফোকাল নিউরোলজি কেন যদি ফোকাল সাইন থাকে তাহলে ফার্স্ট সিটি করতেই হবে সিটি যে সবসময় করতে হবে এমন কোন কথা না আনকনশাস রোগীর একটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সিটি কিন্তু রোগী যদি মনে করেন সিএলডি রোগী অজ্ঞান হয়ে আসে তাহলে তার সিটি কে লাভ আছে আমি তো মনে করবো ড্যাপারি ক্যান কে ফলো পেতে অসম্ভব নাই বেশি কিন্তু যদি ফোকাল সাইন ফোকাল সাইন বলতে কি রকম একটা হেমি প্যারেসিস পাইলেন এক্সাইড অবস প্লান্টার এক্সটেনসর পাচ্ছেন বা দেখা যাচ্ছে পেপিলিডিমা আছে এরকম কিছু কোন ফোকাল সাইন থাকবে তখন তাকে আমাকে সিটি অবশ্যই প্রথম করতে হবে এবং এবং করতেই হবে না জরুরি ভিত্তিতে বলে যে সিটিটা করে ফিল্মটা আমাকে দেখান আর ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে বললাম না আর বি এস বেড সাইড করতে হবে আপনি একজন ইন্টার্ন ডক্টর আপনি ইমার্জেন্সি রুমে বসে আছেন আপনার কাছে আর বি এস দেখার মতো মেশিন নাই তাহলে আপনার ডাক্তার হওয়ার দরকার নাই আপনি চলে যান ওই যে যাই পলি চিকিৎসক থাকলে হবে কারণ আপনি বিং এর রক্ত সব সময় যখন ইমার্জেন্সি থাকবেন অবশ্যই আর বি এস কে মেনটেন মাপতে হবে আপনার একটা রুগী আসলো আপনি আর বি এস দেখতে পারলেন না তাহলে আপনার ওই যে বলা আছে না যে গন্তগত বিদ্যা বর হস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন তাহলে আপনি যদি একজন ডাক্তার হয়ে একটা হাইপোক্লাইসিমিয়া ডায়াগনোস যদি আমরা না করতে পারি বা আমি না করতে পারি তাহলে ইট ইস মানে আন পার্ডনেবল অফেন্স এটার জন্য না আপনি ইহকালেও ক্ষমা পাবেন পরকালে হয়তো আল্লাহ তালা ক্ষমা করবে না তাহলে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমি যেখানে ডিউটি করব সেটা কিভাবে হবে জানি না কিভাবে ম্যানেজ করবেন তার জন্য আপনাকে বেড সাইড আর বি এস দেখতে হবে এটা একটা এটা হচ্ছে আমাদের না করলে আমরা বোধ ইহকাল পরকাল দুই জায়গায় আমাদের জবাব দিতে হবে সিবিসি সিবিসি কখন আমাকে গুরুত্বপূর্ণ করে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সিবিসির খুব একটা রোল নাই কিন্তু অনেক সময় যে নিউট্রোফিলি গ্লিকোসাইটোসিস ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে অনেক সময় প্যানসাইটোপেনিয়া থাকতে পারে সিবিসি আমাদের একটা রুটিন ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে রাখবো তবে ইনফেকশন একটা গুরুত্ব বেড়ে যাবে ইএসআর একই কথা समस्त ইউরিনারেমি এটা সাধারণত 
তখন ওই যে কিটন বডি দেখতে হয় যেটা এক্সক্লুড করার জন্য করতে হবে ইলেক্ট্রোলাইট আনকনশাসনে আমরা ইলেক্ট্রোলাইটটা রুটিন ইনভেস্টিগেশন হিসেবে আমরা দিব কারণ আপনি তো স্পট ডায়াগনোস করতে পারবেন না একটা রোগী কি স্পট শুধু একটাই ডায়াগনোস করতে পারবেন হাইপোগ্লাইসেমিয়া এন্ড হাইপারগ্লাইসেমিয়া বাকিগুলো আপনার সময় লাগবে সুতরাং আপনি তো একটা পর একটা না সুতরাং আপনি প্রথমে সিদ্ধান্ত নেবেন যে সিটি আমরা দিব কি দিব না আর তারপরে যে রুটিন ইনভেস্টিগেশন গুলো এগুলো আপনাকে মার্চ দিতে হবে চেস্ট এক্স এ কখন দিবেন যদি চিন্তা করেন এটা নিউমোনিয়া অনেক সময় নিউমোনিয়া থেকে সেপটিসেমিয়া রোগী অজ্ঞান হতে পারে এটার জন্য সিওপিডি চিন্তা করলে দিতে হবে আমাদেরকে এই তারপরে আমরা ইসিজি ইসিজি তো অবশ্যই দিতে হবে কারণ ইসিজি আপনাকে বলে দিবে এটা অ্যাকুইট করোনারি সিনড্রোম কিনা বিটি কিনা অনেক তো রোগ ইসিজিও ডায়াগনোস করতে পারে তাহলে এমআই ডায়াগনোস করতে না পারে এটা হচ্ছে একটা ক্রাইম আমি এগুলো অনেকগুলো কথা বলতে শুনে হয়তো কেউ কেউ আমার উপর রাগ করতে পারে কিন্তু এগুলো বাস্তব কথা এগুলো যদি না জানেন আপনি যদি একটা پیشنট ইসিজি না জানেন এমআই পেশ এমআই ডায়াগনোস করতে না পারেন এমআই কি ম্যানেজ করতে হবে না বা সাসপেক্ট করতে না পারেন তাহলে আপনার তো আসলে ডাক্তার হওয়ার দরকার নাই এটাই আপনার ইট ইজ এন আনপারডনেবল অফেন্স সুতরাং আপনাকে ইসিজি ইন্টারপ্রেটেশন জানতে হবে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন যে ফ্যাকাল্টিতে পড়েন না কেন কারণ ইসিজি ইজ দা একটা ডায়াগনোসিস এটা কারণ তো আপনাকে বুঝতে তো হবে আপনি এমআই এর মধ্যে যে সব বোঝা যাবে ইসিজি তা না কিন্তু ক্লিয়ার কাজ যেটা তাই তো লাইফ আপনি তো মানুষের জীবনটাকে রক্ষা করতে পারবেন কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদের মেডিকেল আপনারা যখন ডাক্তার ঢুকতেছেন দিস আর প্রিভেন্টেবল দ্যাট আর সামার নট প্রিভেন্টেবল আচ্ছা যাই হোক পরবর্তীতে আমরা যাই এরপরে হচ্ছে তাহলে এরপর আমরা সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন সাধারণত ফার্স্ট লাইন কখন চিন্তা করব যখন আপনি ইন্টারক্যানাল স্ট্রাকচারাল লেশন চিন্তা করবেন তখন ফার্স্ট লাইন ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন হলে চিন্তা করবেন রিসেন্ট ফল বা হেড ইনজুরি অবশ্যই আপনাকে ফার্স্ট লাইন হিসেবে চিন্তা করতে হবে সেকেন্ড লাইন নো আদার কজ অফ আইডেন্টিফাই যখন আপনি কোন কজ কনফিউজ থাকবেন তখন অবশ্যই আপনাকে সিটি স্ক্যান করতে হবে এনকেফালাইটিস হলে আমরা সিটি স্ক্যান করি যদিও এমআরআই বেটার তারপর যে আমাদের অনেক সময় লাম্বার পাঙ্কচার করার আগে এলপি করার আগে বা কারো নেক্রিজিডিটি পাইলে এলপি করার আগে আমরা সাধারণত করব তাহলে সিটি স্ক্যানও আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্টিগেশন খুব বেশি কিন্তু ইনভেস্টিগেশন নাই আপনি আনকনশাস রোগী দেখেন এরপরে কখন ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন আমার শেষ হয়ে গেছে তার মানে এগুলো আমরা সব রোগীর করব সিটি স্ক্যান তো কখনো কখনো ফার্স্ট লাইন হবে কখনো কখনো সেকেন্ড লাইন হবে আর আগে যেগুলো বললাম এগুলো হবে এখন কখন আপনার সেকেন্ড লাইন কি আর কি কি হতে পারে যেমন লাম্বার পাঙ্কচার কাদের করবেন যখন আপনি কি চিন্তা করবেন যে এনকেফালাইটিস মেনিনজাইটিস তবে তার আগে অবশ্যই ফাঙ্গোস্কোপি করতে হবে অথবা সিটি স্ক্যান করে দেখতে হবে پیشنটে কোনো ফোকাল বা লোকাল লিশন আছে কিনা আইসিটি ফর ম্যালেরিয়া সাধারণত এটা আমরা করি কোথায় জ্বরের রোগীদের ক্ষেত্রে আনকনশাস হলে সাধারণত এন্ডেমিক জোন এখন তো ম্যালেরিয়া সাধারণত এন্ডেমিক জোন সে সাধারণত পাওয়া যায় না লিভার ফাংশন টেস্ট আমরা এজিবিটি বিলোরিবিন এগুলো কখন করব এগুলো সাধারণত ফার্স্ট লাইন হিসেবে তখনই করব যদি এই যে সিএলডি রোগী হয় বা আমি সামার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে সিএলডি থাকে ইউরিন ফর কিটন বডি যার হাইপারগ্লাইসেমিয়া থাকবে তখন আমরা চেস্ট ডায়াবেটিক پیشنট হাইপারগ্লাইসেমিয়া তখন আমি চিন্তা করব দিস মে বি কেস অফ কিটন তখন কিটন বডিটা তাকে দিয়ে দিতে হবে আপনি ইন্টার্ন হিসেবে দিতে হবে কারণ আপনি ইন্টার্ন যা চিকিৎসা আপনি যে চিকিৎসা দিবেন যে ডায়াগনোস করবেন যে ইনভেস্টিগেশন প্ল্যানটা আপনি করবেন এই बेनिफिटটা پیشنট পাবে পরের দিন সকাল বেলা পরের দিন সকাল বেলা আপনার প্রফেসর আসলো হেলে দুলে রাউন্ড দিয়ে আইসা রোগীকে ডায়াগনোস করে বাঁচাতে পারবে না অসম্ভব একটা پیشنটের একটা ওয়ার্ড বাঁচবে ইন্টারনের উপর মিড লেভেল উপর পরের দিন পৃথিবীর বিখ্যাত স্যার আইসা বাঁচাতে পারবে না হাইপোগ্লাইসেমিয়া ওই যে কারণ পিসি রিভার্সিবল চেঞ্জ হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম پیشنটই যেগুলো অ্যাকুইট ক্রাইসিস আর যেটা বাঁচবে সেটা এমনিই বাঁচতো ঠিক আছে হয়তো ডায়াগনোসিস হবে কিন্তু একটা রোগী বাঁচা মরা এবং আউটকাম ইট ডিপেন্ড অন দা দা প্রাইমারি ফিজিশিয়ান দা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স আপনি যে উনি যেভাবে চিন্তা করবে এখন উনি সব পরীক্ষা কিটন বডি দিয়ে দিল এই ইলেকট্রোলাইট দিয়ে দিল পরের দিন ডায়াগনোস হয়ে গেল যে এটা হাইপোনেক্টেমিয়া ছিল উনি ইলেকট্রোলাইট দেয় নাই স্যার আসে বলে ইলেকট্রোলাইট দাও তাহলে এটা ইলেকট্রো রাউন্ড দিতে হবে বিকাল সরকারি হাসপাতালে করলে দেরি হবে বেসরকারি করলে পরের দিন আইতে আইতে দেয়া যাবে রাত 10টায় আসবে পরের দিন আবার রাউন্ডে এসে রিপোর্টটা দেখবেন তাহলে এটা আসলে আপনার যে জিনিসগুলো আমি যেটা বললাম যে এই হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস টপনি নাই কখন দেখব ওই যে আমি সিজি তে আইএমআই চিন্তা করলে বা আমি ফাইন্ডিং করলে টপনি নাই দেব তাহলে এগুলো দেখেন দিস আর দ্যাটস ইকো যদি আমার ইকো দেখি যদি মনে একটা হার্ট ফেলিয়ারের پیشنট এটা ইসিজি তে সমস্যা আছে হার্ট অ্যাক্সেস তে কার্ডিওমেগালি
আমাদের কি আমাদের দিস আর দা ইনভেস্টিগেশন তাহলে দেখেন খুব বেশি কিন্তু ইনভেস্টিগেশন একটা সিবিসি একটা আরবিএস একটা কেটিন একটা ইলেকট্রোলাইট দেখেন এই কয়েকটা ইনভেস্টর কোন কোন ক্ষেত্রে এজিবিটি দিতে পারে একটা সিটি স্ক্যান করব ইসিজি করব রোগী যদি মনে হয় আমি চেস্ট এক্সরে করতেও পারি নাও করতে পারি এই তো মোটামুটি যদি সিএলডি চিন্তা করি তাহলে আলট্রাসনও করতে হবে রেনাল ফেল চিন্তা করলে আলট্রাসনও করতে হবে তাহলে এই দেখেন দিস আর দা আর যদি ইসিজি তে সমস্যা হয় বা আমার কনফিউশন থাকে তাহলে আমি টপরি নাই করব তাহলে এই হচ্ছে আপনার ফার্স্ট আওয়ারের কিছু ইনভেস্টিগেশন এ پیشنট উইথ স্ট্রোক এখন ডায়াগনস্টিক ক্লু আপনি কখন ডায়াগনস্টিক চিন্তা করবেন স্টেপ 1 কোন پیشنট যদি অজ্ঞান হয়ে আসে প্রথম আমার প্রথম কোশ্চেন কি যে پیشنটের কোনো কি রোগ আছেলো কিনা তার কি ডায়াবেটিস আছেলো কিনা যদি ডায়াবেটিস রোগ অজ্ঞান হয়ে আসে তাহলে তো এখানে আপনি সাইন সিম্পটম কি দিবেন রোগীর হিস্টরি তো আপনি তখন আরবিএসটা দেখলেন যে এটা কি ডায়াবেটিসের কারণে অজ্ঞান হইলো কিনা হাইপো না হাইপারের জন্য রেনাল ফেলিয়ার রোগ অজ্ঞান হইলো আপনার মাথায় রাখতে হবে আর এটা সিকেডি কিনা সিওপিডি রোগী এরকম আছে কিনা সিএলডি আছেলো কিনা জন্ডিস আছে কিনা কোন সে ড্রাগ খাইছে কিনা পয়জনিং আছে কিনা ট্রাভেল হিস্টরি আছে কিনা আঘাত পাইছে কিনা তাহলে কতগুলো র‍্যাপিড কতগুলো কোশ্চেন করতে হবে স্টেপ 2 তে আপনি যা বলতে পারবেন যে এটা কি پیشنটের সাথে কি ওই যে আগেই বললাম যে তার সাথে কি জ্বর আছেলো কিনা এই কথা আগেই বলছি বিফোর ফিভার বিফোর আনকনশিয়াসনেস ইজ এনকেফালাইটিস মেনিনজাইটিস সেরিবার ম্যালেরিয়া সেপটিসেমিয়া আর যদি আফটার হয় তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে তখন দেখতে হবে রোগীর লাংস শুনতে হবে যে ক্রেপস আছে কিনা লাংসে এটা অ্যাসপেশন নিউমোনিয়া কিনা কারণ অ্যাসপেশন নিউমোনিয়া কিন্তু ডেড সেন্টেন্স ফর এ پیشنট উইথ আনকনশিয়াস پیشنট মনে রাখতে হবে এজন্য অ্যাসপেশন নিউমোনিয়াকে আলাদা করে বলা হয়েছে নাই তাহলে ইনফেক্টিভ যদি জ্বর টর না থাকে তাহলে এটা ইনফেক্টিভ কোনো কষ্টস সাধারণত না স্টেপ 3 তে আপনি যখন অনসেট যে সাডেন অনসেট হয় তাহলে স্ট্রোক আর গ্যাজুয়াল অনসেট হলে সাধারণত আদার ফর্ম গুলো হয় স্টেপ 4 এ আপনি জান যে پیشنটের হেডেক ভমিটিং আছে কিনা যদি নেক রিজিডিটি থাকে তাহলে আপনি যার সাথে জ্বর থাকে তাহলে মেনিনজাইটিস নেক রিজিডিটি আছে কার্নিক সাইন আছে কিন্তু জ্বর নাই তাহলে এটা সাবরেকনয়েড হেমোরেজ হতে পারে তারপরে ইউনিলেটারাল না বাই ইউনিলেটারাল হইলে যদি আপনি দেখেন যে তাহলে ইউনিলেটারাল যদি پیشنটের ফোকাল সাইন থাকে সাথে হাইপারটেনশন থাকে তাহলে হেমোরেজিক স্ট্রোকের রোগীগুলোই দেখবেন যে হাইপারটেনশন নিয়ে আসে অনেক پیشنট থাকে অনেক সময় 200 থাকে 100 থাকে এরকম হয়ে যায় কিন্তু তাহলে ইউনিলেটারাল ফোকাল সাইন আছে একটা সবস অনেক দেশে রোগী অজ্ঞান پیشنট অনেক বেশি এক সাইড অবশ্যই স্ট্রোক স্ট্রোক করছে হাইপারটেনশন মনে রাখবেন এটা मोस्ट লাইকলি হেমোরেজিক স্ট্রোক অথবা দেখা গেল যে বাইলেটারাল প্রান্তার এক্সটেনশন আছে হাইপারটেনশন আছে আবি পেপিলিডিমা পাইলেন তাহলে চিন্তা করতে হবে এটা হাইপারটেনসিভ এনসেফালাইটিস তাহলে হেডেক ভমিটিং হাইপারটেনশনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত আছে ফোকাল সাইন ইউনিলেটারাল যদি প্লান্টার থাকে তাহলে এক ধরনের বাইলেটারাল প্লান্টার থাকলে আর কি কি হতে পারে হাইপারটেনসিভ এনসেফালাইটিস হতে যে কোন এনকেফালাইটিসে যে হাইপোক্সিক এনকেফালাইটিস বলেন হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলেন হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলেন মেটাবলিক বলেন হাইপারনেটেবল এনকেফালাইটিস এবং এনকেফালাইটিস এ যখন টোটাল ব্রেন এর ইনভলভমেন্ট হবে তখন কি হবে বাইলেটারাল প্লান্টার এক্সটেনশন হবে যে জন্য আপনাদেরকে প্রায় অনেক সময় পরীক্ষা হলে স্যাররা অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করছিল আপনারা এগুলো এখানে ক্লো রিলেট করবেন এখন আসেন সিবিডি সিবিডি আমরা কখন চিন্তা করব কত দিন যদি پیشنটের কতগুলো মনে রাখবে সাডেন অনসেট থাকবে এক কথা বারবার বলছি প্রিভিয়াসলি হেলদি ছিল রোগী হয়তো কথা বলতেছিল হাঁটতেছিল বাজার করতেছিল কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকতে পারে অথবা সে রেস্টে আছিল অথবা সে ঘুমায়ছিল তাহলে এটা হচ্ছে সাডেন অনসেট ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন যেরকম হেমিপেরেসিস মনোপেরেসিস দেখবে যে বলবে যে আমার একটা হাত অবশ্য হয়ে গেছে আমার এক পা অবশ্য হয়ে গেছে অথবা রোগী কোন কোন রোগী বলবে যে আমি কথা বলতে পারতেছি না কারো আবার দেখবে যে সে দাঁড়াইলে পড়ে যায় তো অ্যাটাক্সিয়া হয় কেউ হয়তো বমি এরকম থাকে সেরিবেলার সাইন থাকতে পারে হেমোরেজিক স্ট্রোক গুলো কি থাকে অজ্ঞান থাকতে পারে রোগী অজ্ঞান নিয়ে আসতে পারে হেডেক তখন রোগীরা বলে যে একটা সিনার দেয় হেডেক হয় বমি হয় সবার ক্ষেত্রে যে পাবেন তা না আমরা এখানে যেগুলো বলতেছি এটা কিন্তু মনে রাখবেন যে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সাথে থিওরিটিক্যাল বা একাডেমিক মেডিসিনের পার্থক্য হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন প্রতিটা پیشنটের প্রেজেন্টেশন ডিফার হতে পারে সুতরাং আমি যে যাই বলবো তাই যে ওখানে মিলবে তা কিন্তু না কিছু মিলতে পারে পুরোটাই মিলতে পারে আবার কিছুই না মিলতে পারে কিন্তু এগুলো আমাদেরকে এই অ্যাপ্রোচে যেতে হবে যে কোন রোগীর হেডেক আছে আর হেডেকের সাথে আপনি ভমিটিং পাচ্ছেন হাইপারটেনশন আছে নেক রিজিডিটি আছে তখন আপনার কার্নিক সাইন সাবরেকনয়েড হেমোরেজ হতে পারে আবার ইনফার্কটিভ স্ট্রোকের রোগী দেখা যাচ্ছে দেখবেন যে খেয়াল করে দেখবেন এই রোগী আছে রোগী ভালো সব দেখে একদম শান্ত শিষ্ট কোনো সমস্যা নাই খালি এক পা হাত তুলে ছেড়ে
অথবা যদি দেখা যায় যে ব্রেন স্টেম ইনভলভমেন্ট হয় যে কারণ রেটিকুলার সিস্টেমটা কোথায় থাকে ব্রেন স্টেম যে ওখানে ছোটে ইনফেকশন হলে রোগী অজ্ঞান থাকে ইনফেক্টিভ কজের মধ্যে তো বললামই সেরিবাল ম্যালেরিয়া হইতে পারে আর লং হিস্ট্রি থাকলে সাধারণত এই যে টিবিএম হইতে পারে অনেক রোগী দেখবেন যে অনেক এক দেড় মাসের জ্বর এখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে কত সাত দিন আট দিন যাবত রোগী ড্রাউজি মাথা হেডেক এরকম পড়তেছে সেমি কনশাস তবে রেক্রিজেট তখন আপনি মনে করবেন এটা টিবিএল কারণে साधारण सब समय हाइपोनेक्टिमियामी सोडियम मैं खुजारे घामाइल बुक धरपर धरपर का अंधकार हो जाता हटात कर शक रुगी मैं डिटीज 
ডিকে সাসপেক্ট করার পরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিটোন বডি নীল পাই বা ওয়ান প্লাস পাই দেখা যাচ্ছে সোডিয়াম অনেক বেশি থাকে বা গ্লুকোজ অনেক বেশি থাকে তিরিশ চল্লিশ থাকে অসমোলারিটি কাউন্ট করলে সেটা বেড়ে যায় এখন সরি समुद्र पानी मध्य डायगनेस रुगीमा मेलिगनेंटिकारे रुगीटर मैंने सब <laughs> समय ट 
তারপরে আসেন হার্টের মধ্যে মার মার আছে কিনা কারণ অনেক সময় ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের জন্য রোগী স্ট্রোক হয় একটা রোগী দেখলেন লেফট সাইডেড হেমিপেরেসিস তার দেখা গেল যে হার্টে মার মার আছে তার মানে কি এটা এটের ফিবুলেশন বা অথবা এখানে মার মার থেকে স্ট্রোক হয়েছে তারপরে আপনার লাংসে তো অনেক কিছু দেখতে হবে ক্রেপস আছে কিনা রংকাই আছে কিনা হার্ট ফেলিয়র এর ফিচার আছে কিনা এক্সপ্রেশনে নিউমোনিয়া আছে কিনা তার ক্রেপস রংকাই এগুলো এক্সপ্রেশন নিউমোনিয়াতে পাওয়া যায় তারপরে আসেন আমরা যেটা দেখব হেপাটিক ফিচারস অফ হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি আছে কিনা তার স্পিনোমেগালি আছে কিনা এসআইটিস আছে কিনা হ্যাঁ স্পাইডার নেভি আছে কিনা অ্যাঙ্গোস ভেন আছে কিনা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখতে হবে তারপরে হাতে চলে যান বিপি বিপি দিয়ে বললাম তো বিপি হাই থাকলে সিআরএফ হেমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে হাইপারটেনশন এনসেফালোপ হতে হতে পারে বিপি লো থাকলে শক এমআই এডিসনার ক্রাইসিস তাহলে দেখেন এগুলো কিন্তু খুব ছোটখাটো কথা এগুলোই কিন্তু আসলে এগুলো হচ্ছে আপনার সারা যে জীবনের নলেজটা এগুলো সবকিছু কিন্তু এখানে কোরিলেট করে আপনাকে জানানো হচ্ছে তারপরে হ্যান্ড সোয়টি হ্যান্ড থাকলে এক রকম ওয়াম পেরি পেরি একটা রোগী শ্বাসকষ্ট আছে সোয়টি হ্যান্ড আছে দেখতে পাস পাচ্ছেন না হাত ঠান্ডা ঘাম হচ্ছে তাহলে এটা কি এমআই আবার একটা পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট আছে সায়ানোসিস আছে কিন্তু হাত দেখলেন যে আপনার গরম বাউন্ডিং পাস হাত ধরলে পাস লাগে আর ওই রুগীর হাত ঠান্ডা ঘামতেছে আপনার হাত টিসু দিয়ে নিজের হাত মুছতেছেন আর নিজের একটা ঘৃণা লাগতেছে মনে করতেছেন আরে আমি রুগীর হাত থেমে গেল কেন পাস খুঁজে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না তাহলে ওটা হচ্ছে এমআই বা শকে আছে হ্যাঁ তাহলে ওয়াম পেরি ফেরি ইন্ডিকেট করে সিওপিডি সেপসিসও হতে পারে আবার পাল যদি ইরেগুলার হয় তাহলে এক রকম प्लाना छवि प्रथम चोखे छवि একটা ছিল কানের ছবি আর একটা ছিল নিচ থেকে আসে এটা দেখানো হয় না লিম্বের ছবি তাহলে আপনাকে জিসিএস পেশেন্ট কে করতে হলে চোখের সাথে কিছু করতে হবে কানে কিছু বলতে হবে লিম্ব মুভ করাইতে হবে এটা হচ্ছে আই ওপেনিং প্রথমে আপনি দেখবেন যে স্পন্টেনিয়াস হলে চার থেকে শুরু হয় পরে আস্তে আস্তে নামে স্পন্টেনিয়াস হলে দেখা যাচ্ছে আপনি দেখতেছেন রুগী চোখ খুলতেছে বন্ধ করতেছে গোট চার দিয়ে দিবেন যদি আপনি যার পরে এই মেয়া চোখ খুলো তখন আপনি খুললো তাহলে তিন দিবেন যখন আপনি চাপ দিয়ে খোলাবেন তখন দিবেন দুই চাপ দিয়ে চোখ খুলবেন কথা বললে খুলবে না তখন দুই আর যখন দেখবেন আর এফ এল এর মতো যতই চাপা চাপি করো কোনো লাভ নাই চোখ খুলবে না তখন হচ্ছে ওয়ান এখন এরপরে যে মোটর রেসপন্স মোটর রেসপন্স যে বললাম না যে মোটর রেসপন্স এর মধ্যে তাহলে আমাদের এখানে পাঁচ থেকে ইয়ে শুরু হয় ছয় থেকে আসে ছয়টা থাকে তাহলে প্রথমে হচ্ছে রবে কমান আপনি বলবেন যে তোমার দুইটা হাত তুলো হাত তুলো বা যেটা জিব্বা বের করেন বা জিহ্বা বের করেন যেটাই বলেন আপনি আচ্ছা তারপরে আপনি বললেন যে রুগী দেখতেছে যে আপনি কথা বলতেছেন সে কোনো তুলা তুলি না সে ঘুমায় আছে তখন আমাকে ওই যে চাপ দিতে হবে লোকালাইজ করতে হবে আপনি যে কোনো জায়গায় হাতেও দিতে পারেন অথবা কপালেও চাপ দিতে পারবেন দেখবেন যে রুগী আপনার এই হাতটা তুলে ফেলবে এক্ষেত্রে অনেক সময় রুগী দুই হাত দিয়ে চেষ্টা করবে আবার দেখবেন যে এক্ষেত্রে অনেক সময় বোঝা যায় স্ট্রোক থাকলে দেখবেন যে এক পাশ নাড়াবে না এর জন্য আর লোকালাইজ করলো তারপরে আপনি উইড্রো উইড্রো আমরা এলো চার কিভাবে দেখি উইড্রো দেওয়ার জন্য আমরা সাধারণত হাতে একটা চাপ দেই যখন আপনি পেন্সিল দিয়ে বা নেল বেড়ে জুড়ে চাপ দিবেন তখন কি করবে রুগী তার হাতটা সরাই নিবে উইড্রো রিফ্লেক্স বলে তারপরে কি করবেন তারপরে আবার চলে যান কপালে চাপ দেন বা যে কোনো জায়গায় চাপ দেন না কেন এরপর হবে অ্যাবনর্মাল ফ্ল্যাকশন হ্যাঁ কিন্তু কোনো উইড্রল হবে না এরপর আপনি কপালে চাপ দেন অ্যাবনর্মাল এক্সটেনশন হবে এই যখন কোনো ভাবে মুভমেন্ট করবে না তখন তার হবে তিন তাহলে আমাদের একটু জানতে হবে এবং অভ্যাস করতে হবে এখন ওই যে কানে বলবো ভার বার মানে কি তার সাথে কথা বলবো রুগি ওরিয়েন্টেড কিনা এখানে পাঁচ থেকে কনফিউজ কিনা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড কিনা ইনকম্পেন্সিভ ওয়ার্ড কিনা নীল কিনা এগুলো একটু অনেক সময় আপনাদের কনফিউজ লাগে বলে নিলাম জিজ্ঞেস করবেন এক এক এখন যদি বলেন যে এটা কত সাল পৃথিবীর অনেকেই বলতে পারবে না নাইনটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট লোকই বলতে পারবে না এটা কত সাল কারণ অনেকে জানেই না এটা কত সাল দরকারও নাই 
তাহলে আমরা বলবো কি পেশেন্টের বলো দুই হাজার এত বা এরকম বলবে তারপরে পেশেন্ট কে আপনি বলবেন যে এরপরে যে পেশেন্টের যে যদি কনফিউজ হয় এটা মানে একটা উদাহরণ দেয় যে তখন বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কি দিন না রাত তখন যদি বুঝতে পারতেছে না সে চেষ্টা করতেছে বুঝতে পারতেছে না উত্তর একটু উল্টা পাল্টা দিয়ে দিবে কিন্তু শশে উত্তর দিবে সেটা হলো কনফিউজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট উল্টা পাল্টা কথা বলবে জিজ্ঞেস করছে না একটা ধারে কাছে থাকবে না উল্টা পাল্টা কথা হবে ইট ইস ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড সাধারণত এখানে শব্দ অনেক সময় বাক্য বলতে পারে না আর যেটা ইনকম্পেন্সিভ মানে গঙ্গানির মতো উ আ ই এরকম কিছু একটা বা আ বলতে পারে গালি গালাজ করতে পারে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অনেক সময় গালি গালাজ করতে পারে मैनेजमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
patient unresponsive killer. AV, PO, it's a good show this court. Pupil time of the clam, patient care hypoglycemia export column, patient a good limbage jack tag the clam. Oglu shobby the house to a cana, jack local sign as a cana, a glue focal sign as a cana, a glomera, a disability mode de depo. A canapi immediate weather of child be escort when patient a CT scan rag the kilag when a cheta court when a jet chamber key deck the C, A J B. It is a C, C is a kind of blood dog collected blood divo, IV fluid DTC, catheter put the C. RHA detail chill on a view in a jar the clam, we will not come disability check for the sea, flapping tamar as a kina on nano jatu jinisha say disability. Tarpoetali iman exposed kotobe, exposed koretake tektobe, j patient in a neomocha andres kora, tamata andres kotapari nama the soj agent no amra chadam to deki kisibis jinish taki, j patient kuno, ekane assessive edicorbo, it established diagnosis and evidence kuzbo. A patient history nibo Jajamra Bolsi Shobi a Modiasse, the can patient the suicide suicide is looking at drag over the Sagina. A glut of the bola is a past medical history, a glush of Ambranibo. Acta patient epilepsy silokina, painfully drag tokina, diabetic kina, diabetic case case again, insulin tokina, talek a gluku guru to punno genish. Establish allergy history as a gina tar. The limited matter of charbies deca, next to chill of CBC, Gluja Purikanica Guru Corbe. Egloci ear part. Talapni that can shop glu A B C E ear mod the pore. Tika say. Eight again to cook potin up the pore and a B C can to onic again to add ito chitale exposure. Look for evidence. Evidence voltage history, evidence voltage investigation and establish the diagnosis. Akanapne a key diagnosis corbin. It a cigarette diagnosis corbin. It a key hypoglycemia and hyperglycemia diagnosis corbin. It put a meta maria the cholezabo. A cocono cocono rugi glu. এরকম অ্যাকুইট কনফেশনাল স্টেজ কখনো দেখা যায় পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয় রোগী দেখা যায় চিনে না কাউকে ভ্যাকেন্ট লোক থাকে আর কতগুলো স্টেজ আছে ডিলেরিয়ামের একটা হচ্ছে পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয় একটাতে রোগী থাকে ল্যাথার্জিক দেখে রোগী ঠাস করে পড়ে যায় এরকম ফ্ল্যাপিং তেমন থাকে এই এরকম থাকে মাসেল এরকম ইয়াতে থাকে থাকে কাঁপতে থাকে তিন নম্বর স্টেজে আবার রোগী কখনো কখনো কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ হয় অনেক সময় রোগী কিন্তু দেখবেন যে ধরে রাখতে পারতেছেন না রোগী হলো আনকনশাস বলবে যে আপনি পরীক্ষা লিখে দিবেন ফ্লুইড দিয়ে দিবেন বলে স্যার আমার রোগীতে তো ক্যাথেটার সেরে ফেলতেছে আমার রোগীতে তো এনজি টিউব ফুলে ফেলতেছে আমার রোগীতে তো স্যার কেনুরা রাখতে পারতেছে না কারণ সে স্ট্রেস থ্রিতে কিন্তু অনেক সময় এরকম নয় যে থাকে এবং ভায়োলেন্ট হয়ে যায় হ্যাঁ এরকম হতে পারে তাহলে তিন থার্ড স্টেজ এরকম ফোর্থ স্টেজ হলো একদম শুয়ে থাকবে শেষ মানে একদম কমাতে তাহলে দ্যাট স্ট্রেস থাকে এখন একটা রোগী দেখেন এই যে দিস ইজ দা হচ্ছে কমা پیشنট কমা پیشنটে এই যে আমি একটু দেখাচ্ছি शर्टकाटरी Press the clamor, less six divo. Eh, about she be people she tacked away. See, man, a hydrate deadation, deadation tack lab to the apna ash. Sorry, no point in Jataki strict blazer, tacky up like a shocky shabby teeth, quilt and be people like a shock from on a rag bed. It of the deadation at your no BP come, but the cardiac fellow at your BP come, Talabar, Alada, on no rock. Get them a deadation by Jonoba. Septic shock at John Logi, BP Cometale Amake, Tokon fluid barai di Tobe, running fluid by another method as a Judy Dakada genita cardiogenic born no carnage set upon dopamine, dopamine, nor adrenaline. Take a take a jacket there, the just down of Jonathan say. The lay B C touch circulation, D touch diet, I can look next to Chan Constantly diet keep away cabin. Talitaki in Jipota, the shop shimmer again, if Potavata going to cook Chudo to Potavata, one a good to then, a Sarah good to then. এবং রোগীর আমরা গুরুত্ব দেই না ইন্টার্ন ডাক্তার গুরুত্ব দেন না কিন্তু আপনারা যে এই যে রোগীকে যে ডায়েটের ব্যবস্থা করলেন আগে দেখতে হবে রোগী গিলতে পারে কিনা আর কাছে তো গিলার কথা যদি গিলতে না পারে তাহলে কি করতে হবে তাকে তো মুখে রোগীর রক্ত পানি খাওয়াবে এটা খাওয়াবে তাকে বলতে হবে যে এনপিও আপনি 24 ঘন্টা পর্যন্ত সময় নিতে পারেন তাকে আপনি দিলেন না এনজিটি বংশে করা যায় না রোগীর অনেক চাপ থাকে লোড থাকে তখন তাহলে আমরা কি করব আমরা তাহলে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা ওই যে তখন যে এনজি টিউব দিয়া রাখবো তাকে অথবা পরের দিন এনজি টিউব দেব রোগীকে বলবো আপনি মুখে খাওয়াবেন না তাহলে এনজি ফিডিং দিতে হবে কয়টা ফিড দিতে হয় সাধারণত 200 এমএল আমরা দেই এনজি এর মাধ্যমে 3 3 লিটার ফ্লুইড দেওয়ার কথা তো 200 দেই এনজি তে আর 1 দেই আইভি তে 
I policy after the fluid that I'm a normal saline, the Shavamba, maintain for the channel Jetama Dina patient diabetes down the Kunoki Swastik and a general charge of fluid of it, usually normal saline. Tarpoji Damaka Simona Jack, a patient take a tentibatic delay, you unconscious patient Gulu, a there Ama de Shepaka or a shore as patient pneumonia, high by Rugi, how I on a kiss of it, what a pare. Tarpore at a PPA injectable for medivan, take a set, Tarpore, Kotogulu common, Kotha, Jetama Korina, chance for chat, a Bolahana, do you want to work cut Koriditobe? Special area blue Jotunitobe, Naleki Hajabet like a bed sore hobe. Continuous catheterization for Tobeta. It I call catheter corridor Nataruki for some kind of Hashai Felbe. Among input out for chat to maintain Kotobe Ruki. Tapper I can nitobe can elekina, I can nitobe, choket are molded mukuli corridiban, muk doto corridiban, choket motetaka eye drop diban. Eh. Are you the Kalan Shma critical ill patient to get Tamra on a shore after the egg bed? The controversy as the on a shore drag them in the Sunday. On Balsonel Daji Pam Diban. Eh, I'm not what I mean injectable is the active take. I'm not yet a day injectable Daji Pam Day. Are you the inactive take? Telephone I train by Dipeta Metamology order a decade. Shop Jagana Kisukisu day. On a shore you, Jerugi Kotapalama, Rugi restless. Then Nazara Kotese, Shekuno Kisuko Rakte Patesena, Tokonamra Kikorbo, Tokonoi Dakaja Jeta Jono Amra, Oi Tokonamra, Oi. Parallel injection, the haloperidol injection, the toy. Be a can taki the apni come and quite knock of the way. You get the chicky shake of the vena. Tele restless takliki cotobe, convulsion or a key cotobe, Pohonoko critical rugi catam dexamethas on the glopna get jantobe. Our Pohonoko is a common problem jet a high patient, especially new one a developed correct, a common genish. Tokonamba the septagonish at a mat to jukuri, among dexamethas and jukuri. A good chicky shake in the upner person to person is station to station. By institute to institute, differ for the parish. You can get a just up not keep all lamet up, not get a follow for tobe, at a just at a common harona. Take a say. Akonash and the complication key. It is stroke taken out, stroke a complication and unconscious patient a complication mutamuti. Ak, it doesn't at a short shoot from me banasi. Your eight a special new one, a two guru to bono. Stroke a rugging to stroke a morena, more a special new one away. Bite o che bed so, Rujay Jono chance for chair for tobe bed so with the barre. Sit the other constipation, a bit altello, digo di the Takeshua Taket, Alemanosh, Ostoporzis of the Parajakamakas Ostoporzis Gurto Bunona, Berso region of Chains Potcher Corbo. Sit the other constipation, I beg Menugi Pride Bob with Amarugi Kintejuno, Kamarasha to Lexitip di the Palle Valoba constipation, Takleshe director can need to obey. Tincha detail checky, dehydration with the Pare, depression high. যদি রোগী জ্ঞান থাকে ইতে হচ্ছে এপিলেপসি বা সিজার হয়ে যায় এর জন্য আপনাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রোফাইলেক্টিভ সব ক্ষেত্রে না যেমন হেমোরেজিক স্ট্রোকে প্রোফাইলেক্টিভ সিজার থাকে বা তাহলে সিজার হয় তাহলে এন্টি এপিলেপটিক ড্রাগ দিতে হবে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয় অনেক সময় এটাকে আমাকে মাথায় রাখতে হবে কমপ্লেক্সন এমবোলিজম হতে পারে কারণ দীর্ঘদিন বেডরিডেন থাকলে কি হয় ডিবিডি হয় এমবোলিজম হতে পারে তাহলে এখন দি দিয়া কিন্তু ডিবিডি হচ্ছে ডিপ্রেশন হচ্ছে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে এই দিয়া হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হচ্ছে Epilepsy होते पारे बाप माने सीजर होते पारे एम्बोलिज्म होते पारे एक ते प्राय जेल है पोजन सोल्डर है तो जॉइन के लिए स्टीपनेस है जो न रुकी के जो छुट्टी दिवें स्ट्रोक के रुकी बांध कौन सा रुकी बाप ये स्ट्रोक के रुकी विशेष क्या तो हम तादर के की कोत्ते हो बे फिजियोथेरापी माने आपने तो फिजियोथेरापी or none of you know carne, unite tract infection of the body. Tell A, B, C, D, E, F, put on the gassy, tapore, you to chile, unite tract infection of chile gassy. Egular bulbon, I global on the camera for a case of chile, I want a crap through say. Eta judi race in taken air, pesha taketa, the kick of the Maractobe, Jeglo, for a bollection, a lap for one of the skin shot near the lamp. To the caro agro taki after the kin, Jeta activation, judi race in taken air, pesha taket. तो हम तार पोजीशन की है ता सुगर को तो रखते हैं ता सीजर को मारते हैं फ्लूइड को तो दीते हैं हाई टेम्परेचर एक लो कॉस्मेटिक डायरेक्शन सामने जो मेनिट्रोल दे देख बन अपना ऑन एक लोग क्या देख बन जो मेनिट्रोल दे जब हम देख बन जो इडी में हाई ब्रेन है तो हम नाम रहे जो मेनिट्रोल शायद थे क्या डायबिटिक एक्टर पेशेंट इंसुलिन नहीं तो हाइपरटेंसिव है एंजिलोक का ही तो है एक और लोग की पास पांच आवर इधर भूल लगा जाए फाइव आवर सब है यार रखा हुआ है कैसे भूले तो फिर वो जा थोड़े ना आपने एक टीम है जिससे मेडिकल ऑफिसर आपने एक टीम टर्नों में बोशा से फिर वो जा के एक � आपने देख लेंगे शेड डायबिटीज इंसुलिन खाते हैं 
ইনসুলিন স্যার ইনসুলিন নিচ্ছে এবং হাইপারটেনশন ওষুধ খাচ্ছে রোগীতে জিসিএস ধরেন আপনার কত আছে 60 টা এরকম 7 বা 6 আছে আপনি তখন কি করবেন এই রোগীটা এই যে দেখেন এই রোগীটা আসলে বিপি দেখছে তারা পালস দেখছে ডায়াবেটিস প্লাস এই যে দেখেন হাইপারটেনশন আছে پیشنট আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা তারপরে দেখা গেল যে আমরা প্লান্টার পাইলাম বাইলেটার এক্সটেনশন আমরা সাথে সাথে কি দেখছি সাথে সাথে দেখেন বাইলেটার প্লান্টার এক্সটেনশন পাওয়া গেছে এবং আরবিএস মাপ ছিল তারা গ্লুকোমিটার দেন অ্যাডমিশন এ যে এন অন অ্যাডমিশন এ 1.3 ছিল তাহলে দেখছেন তার ডায়াগনোসিসটা কোথা হয়ে গেছে একদম ইন্টারনি রুমের মধ্যে ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে তার কিছুই লাগে না হ্যাঁ অন্যান্য সব মেজার লাগে কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে ওই যে এ বি সি ই এর মধ্যে সে ডায়াগনোসিস করে ফেলছে এই পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য পরীক্ষা দিলাম যেগুলো দিলাম তার এনিমিয়া ছিল অন্যান্য এগুলো পরীক্ষা দেয়া গেল ইলেকট্রোলাইট ভালো এই আস্তে আস্তে পরে ডায়াবেটিসও পরের দিন ভালো হয়ে গেল তখন আমরা তাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট করলাম এখন আপনার ম্যানেজমেন্ট কি এটা আমি বলবো না কারণ এগুলো এক একটা এক এক ম্যানেজ আপনার ভবিষ্যতে জানবেন এটার জন্য আলাদা ক্লাস হয়তো আপনার বিভিন্ন জায়গায় করবেন বা জেনে নেবেন মিড লেভেল দের থেকে আমি জাস্ট সিনারিও গুলো দেখাই দেই কারণ এগুলো ম্যানেজমেন্ট বললে তো শেষ করা যাবে না তাহলে এইটাই হচ্ছিল আমাদের এই پیشنট তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে সাধারণত আমরা কি করি আমরা আইভি গ্লুকোজ দেই 25% গ্লুকোজ দেই বলে যে গ্লুকোজ না থাকলে 10% দাও না থাকলে 25 না 5 5% দিও দাও তাও যদি না থাকে কারো কাছে তো চিনি আছে এই হাসপাতালে কারো কাছে চিনি আছে বলবেন লেবু শরবত আছে খাওয়াই দেন জুস খাও যা পারেন কারবাই নিয়ম হচ্ছে যে না কোনো কিছু না পারলে ওই জিব্বার নিচে আপনি জিব্বার নিচে ইয়া দিয়ে দিবেন চিনি দিয়ে দিবেন ঠিক আছে দিস ইজ দা হাইপোগ্লাইসেমি এবং ইফ ইউ ফেল টু ম্যানেজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া এন্ড ইট ইজ ক্রাইম এন্ড ইট ইজ অফেন ইজ এর পারডন এর পরপর বোর্ড আখেরাত এন্ড বোর্ড ইহকাল এই দুই জায়গায় এখন আরেকটা রোগী আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই রোগীটা হচ্ছে 60 ইয়ার ওল্ড ওম্যান এটা হচ্ছে 60 বছরের একজন ওমেন তার হাইপারটেনশন সে মাঝে মাঝে ওষুধ খাইতো কি খেতো না এরকম আর কি অনেকে আছে না যে ওষুধ খায় পর কমেই তো গেছে প্রেসার আর খাবো কেন ফার্মেসি লোকজন বলে আশেপাশের লোকজন বলে হ্যাঁ তখন হঠাৎ করে সে কি বললো হেডেক ভমিটিং এবং অজ্ঞান হয়ে গেল হেডেক এবং ভমিটিং এর অজ্ঞান হয়ে গেল যখন দেখা গেল যে তার বাম পাশটা অবশ হাতটা উপরে তুলে ছেড়ে দিলে দেখা গেল যে ডান হাতটা আস্তে আস্তে পড়ে সরি বাম হাতটা আস্তে আস্তে পড়ে ডান হাত ধুমধাম পড়ে যাচ্ছে আর বিপি দেখা গেল অনেক বেশি 220 বাই 110 আর প্লান্টার দেখা গেল যে রাইট সাইডে এক্সটেনশন তাহলে এরকম একটা রোগী আসলে আমাদের কি কি ডিগ্রি হতে পারে এটা কি জ্বর আছে না জ্বর নাই তাহলে এটা ইনফেক্টিভ কজ হতে পারে না সাডেন অনসেট আছে হেডেক ভমিটিং তাইতে হেমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে আবার হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথিতে এক পাশ হয় না দুই পাশ হয় এই তাহলে আমাদের অন্য অথবা অন্য কোনো কিছু হতে পারে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেহেতু সাডেন অনসেট এক পাশে ফোকাল সাইন আছে তাহলে আমরা এই পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করে দেখলাম কি এই যে দেখেন সাদা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান এটা যে হেমোরেজ আছে দেখেন হেমোরেজে এখানে যে ভেন্টিকুল এক্সটেনশন আছে হেমোরেজটা যে নিচে থেকে ভেন্টিকুল আছে এবং ভেন্টিকুল গুলো ডাইলেটেড হয়ে হাইড্রোকেফালাস হয়ে গেছে এই জন্য রোগী অজ্ঞান তাহলে বুঝতে পারছেন তার আরেকটা কেস দেখেন তাহলে ওটার অজ্ঞানের কাজ কি অজ্ঞানের কাজ হচ্ছে অজ্ঞানের কজ হচ্ছে পেশেন্ট হেমোরেজিক স্ট্রোক থেকে এই রোগীটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল এটা হলো 56 ইয়ার ওল্ড ম্যান डायबिटीजे सम्भवन बेसि धारणा नहीं যেগুলো বড় বড় ফাইন্ডিং এগুলো দেখলে ডায়াগনোস করতে পারবেন ছোট ছোট ফাইন্ডিং ডায়াগনোস করা কঠিন কিন্তু এই বড় বড় ফাইন্ডিং এটা এটা তো আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা কালো হয়ে গেছে দেখেন 
কারণ আপনার তার একটা ইসকেমিক স্ট্রোক ওটা সাদা ছিল ইট ইজ এ হেমোরেজিক স্ট্রোক এখানে যেন ভেন্ট্রিকল কি আছে এটা বড় এই পাশের ভেন্ট্রিকল দেখা যায় না চুপসাই গেছে তাহলে ভেন্ট্রিকল চুপসাই গেছে এই যে দেখেন এই পাশের ভেন্ট্রিকল দেখো তো এই পাশে না এই পাশে এর দিকে নিয়ে আসছে হ্যাঁ এখন মিডলাইন পর্যন্ত তার শিফট হয়ে গেছে এই জন্য তো ইসকেমিক স্ট্রোক আমি বললাম কি ইসকেমিক স্ট্রোকে আপনাকে রোগী অজ্ঞান হয় না কিন্তু ম্যাসিভ হইলে হয় সেরিবালাবে হইলে হয় আর কথাই কম মিড বেনে হইলে হয় देखाची अज्ञान रोगी ज्ञान थार्ड नाफ पल्स তো এরকম অজ্ঞান রোগীর যদি দেখেন যে রোগী জ্ঞান নাই কিন্তু একটা পিপিল বড় আর একটা পিপিল ছোট তাহলে আনিকুয়াল পিপিল তার আপনাকে ধরে নিতে হবে এটা হার্নি আসলে এটা কিন্তু রোগী মারা যাবে রোগী এটা ইন্ডিকেট দেয় তাহলে এই پیشنট কে আর্জেন্ট নিউরোসার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন না নিয়ে এই রোগীটা মারা যাবে রোগীটা আলটিমেটলি মারা গিয়েছিল ঠিক আছে এটা আমার একটা পেজ আছে কারণ আপনারা সিটি স্ক্যানের এখানে তিন চারটা ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা যদি এটা পারেন বা এই পেজে যদি থাকেন তাহলে সিটি স্ক্যান গুলো আপনারা অবশ্যই সময় সময় দেখে নেন তিন পার্টে ভিডিও করা আছে এবং এগুলো অ্যানিমেশন সহ দেওয়া আছে যদি আপনারা সময় সুযোগ পান দেখে নিলে দেখবেন যে আপনার সিটি স্ক্যান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হবে যাই হোক তাহলে এখন আমাদের দুইটা তাহলে দেখেন আমরা দুইটা কেস পাইলাম একটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া পাইলাম একটা পেলাম হেমোরেজিক স্ট্রোক একটা পেলাম ইসকেমিক স্ট্রোকে এখন پیشنটের এই ম্যানেজমেন্ট গুলো আমি আর বললাম না জাস্ট এগুলো বলে যাব না এই যে আমরা কি দেই এটা তো একই ট্রিটমেন্ট একই রকম ওই আগের মতই দেখেন আই কেয়ার ওরাল কেয়ার নেই বেডসোর নেই জেলোরা দেই আমরা जानबेंगे कमाय डायबिटिक्सा खाते मोटामुटी तेम किसान 
এখানে যা দেখা গেল আর বিএস ভালো আমরা আর বিএস তো আগেও করছি তারপর আবার দিছি এখানে কে টিনে ভালো এই জিবিটিও ভালো আচ্ছা গোট এখানে তেমন কিছু নাই এটাও ভালো ইলেকট্রোলাইটে কি দেখেন দেখা গেল কি সোডিয়াম হচ্ছে 119 তাহলে এই হাইপোডেক্টিমিয়ার জন্য সব গান হয়ে গেছে তাহলে আমরা কস খুঁজে পেলাম তাহলে দেখেন এই پیشنট হাই অর্গানের কস কি হাইপোডেক্টিমিয়া তাহলে দেখেন এই پیشنট হাইপোডেক্টিমিয়ার জন্য অর্গান হয়ে গেল কেস পরে চলে যায় হ্যাঁ আমরা <laughs> 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 আচ্ছা এখানে কেন দাগ আসতেছে কেন কেউ কারো হয়তো কলম মনে এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন কারো কলম অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে দাগ আসতেছে তাহলে আমরা এই پیشنটের কি হইতেছে پیشنটের হচ্ছে হুম তাহলে আমরা এই پیشنটে যখন গ্লুকোমিটার যেহেতু ডায়াবেটিক پیشنট আমাদের প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে গ্লুকোমিটার গ্লুকোমিটার দিয়ে আচ্ছা এটা এরকম এরকম এগুলো আসতেছে কেন আচ্ছা যা এই লিজা যে জিনিসটা আছে তার লিজা হচ্ছে একটা ডায়াবেটিক پیشنট সে ইয়ং پیشنট হ্যাঁ সে তো আমাদের আমরা যখন সে আমাদের কাছে আসলো তখন আমাদের একটা ডায়াগনোসিস ছিল ডায়াবেটিক রোগী সে নিয়মিত ওষুধ নিতে দিত না তো আমাদের যে গ্লুকোমিটার যে ছিল হ্যাঁ আমাদের যে এই গ্লুকোমিটারে যে দিল সেখানে দেখাচ্ছে গ্লুকোমিটার যে যখন আপনি মাপবেন তখন দেখবেন অনেক সময় হাই দেখায় হাই বলতে দেখায় যে অনেক বেশি দেখায় হ্যাঁ হাই বলতে দেখায় কি অনেক বেশি দেখাবে দেখেন তার হচ্ছে আনকনশাস ছিল ফিভার ছিল শর্টনেস অফ ব্রেথ ছিল তার বিপি দেখেন হাইপোটেনশন ছিল হুম পালস বেশি ছিল রেসপিরেটরি রেট ছিল অর্থাৎ রেসপিরেটরি ডিসিজ ছিল আমরা গ্লুকোমিটার দিয়ে ম্যাপে দেখলাম যে ওরা কোনো লেখা দেখাচ্ছে না কোনো সুগার দেখেন একটা হাই লো দেখায় ভেরি হাই ভেরি লো আপনি দেখবেন সব সময় যত গ্লুকোমিটার ইউজ করা পারে তার এখন এই রোগীটা একটু দেখেন আপনারা দেখেন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখো এই যে তার যে পরীক্ষা করে দিলাম পরীক্ষা করে দেখলাম যে তার টোটাল কারণ অনেক বেশি উনিশ হাজার উনিশ হাজার দুইশ আসলে সে পরীক্ষা করে আমাদের কাছে ভর্তি হয়েছিল আমাদের খুব বেশি কিছু করতে হয় নাই এই টোটাল কারণ উনিশ হাজার 
তারপরে আমরা দেখলাম যে ডায়াবেটিস তো এখানে আসছে 28 কেটিন মোটামুটি ভালো আছে আর ইলেকট্রোলাইটও মোটামুটি ভালো ইউরিনের মধ্যে সুগার হচ্ছে 4 প্লাস আর তেমন একটা সিগনিফিক্যান্ট কিছু নাই এরপর যেটা করলাম যে কিটোন বডি করার পরে কি হলো কিটোন বডি আসলো 2 প্লাস এই যে 2 তার মানে এটা কি হয়ে গেল টিকে তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু ডিকে প্রটোকল হিসেবে একে ম্যানেজ করব এখন কেস এটা হচ্ছে হলো কেস 5 এই কেস 5 টা একটু দেখেন সেটা হচ্ছে একটা 45 ইয়ার্স ওল্ড ম্যান প্রেজেন্টেড উইথ আনকনশাসনেস আমাদের সব রোগী এখানে আনকনশাস থাকবে তার হেয়ার হেয়ার হাঙ্গার তাকে দেখে মনে হইতেছে সে মনে সাকশন নিতেছে মানে হা করে পরে খাচ্ছে বাতাস এর জন্য নাম হইছে হেয়ার হাঙ্গার লাংস তার ক্লিয়ার বিপি অনেক বেশি এনিমিয়া 1 প্লাস আর বিএস তো আমরা প্রথমে মেপে নেছি যে তো আমরা ভাবলাম এটা ডায়াবেটিস কিনা বা ডিকে কিনা আর বিএস ভালো আছে তাহলে এই সমস্ত রোগী দেখেন তার প্যাটার্ন অফ রেসপেশনটা দেখেন এটাও তার একই রকম پیشنট এটা অন্য একটা پیشنট একই রকম দেখেন প্যাটার্ন অফ এয়ার হাঙ্গার দেখেন এদের কি রকম হয় तेरह मोटामोटी এখানে প্রোটিন ইউরেট 2 প্লাস 2 প্লাস আছে মানে বোঝা যাচ্ছে আসলে সে গোমিনো নেফ্রাইটিস ছিল আর অন্যান্য পরীক্ষা আমরা করি যেহেতু ডায়ালাইসিস লাগবে জন্য বিসি এগুলো করতে দিছিলাম এখন দেখেন এখানে দেখেন টল ট্যান শেফটি আছে টি গুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেছে তার মানে তার ডিকে আছে সরি তার হলো ইউরেমিক এনকেফালোপ্যাথি হইছে অর্থাৎ সিকেডি থেকে কেটিন বেড়ে গেছে মেটাবলিক এসিডোসিস হইছে হাইপারকেলেমি হইছে এখন এই پیشنট চিকিৎসা কি कम कम परीक्षा सोडियम कत सोडियम सुगार প্লাস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে ইউরিয়া প্লাস হচ্ছে ও আপনার হচ্ছে আরবিএস এই তিনটা মিলা যদি 320 এর বেশি হয় তখন আমরা সাধারণত ধরে নেই যে پیشنট হাইপারসমোলার কমাতে চলে গেছে তাহলে হাইপারসমোলার 150 প্লাস 38 প্লাস হচ্ছে আপনি যদি ইউরিয়া ধরেন 78 তাতে রোগীর কি হয়ে যায় প্রায় 40 এর কাছে কাছে চলে যায় তাহলে 340 তার তার মানে এটা হাইপারসমোলার স্টেট ছিল এই হচ্ছে پیشنটের মোটামুটি चार दिन चिकित्सा पाई 
তখন রোগের পার্টি নিয়ে গেছে তাহলে হাইপারস্পোনিক স্টেটের জন্য এই জন্য আমাদের অ্যানোপ্লাপাইরিন দিতে হয় যাই হোক এই যে দেখেন এটা আগে একটা স্ট্রোক ছিল আর এইবার হচ্ছে যে নতুন স্ট্রোক গুলো করছে এটা তো চলে গেল এখন 8 নম্বর কেস হ্যাঁ এই কেসটা দেখেন এটা হচ্ছে একটা 30 70 বছরের লোক তিন দিন যাবৎ জল ফলোড বাই আনকনশাসনেস আমরা নেক রিজিডিটি পেয়েছি কানেকশন পাইছি প্লান্টারি ইকুইভোকাল ফ্ল্যাক্সন এক্সটেনশন অনেক সময় বোঝা যায় না তাহলে 70 বছরের একজন লোক তিন দিন যাবৎ তার জ্বর আমাদের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় আসলো আমরা নেক রিজিডিটি পাইলাম কানেকশন তাহলে বুঝতে পারতেছেন এটা মেনিনজাইটিস তাহলে রোগীর কি করতে হবে আমরা এলপি করতে হবে আমরা এলপি করলাম এলপি করে দেখলাম যে তার প্রোটিনটা নরমালি আছে গ্লুকোজ নরমাল আছে এডিএ নরমাল আছে সেল কাউন্টও কম তার মানে কি এটা ভাইরাল এনকেফালাইটিস মেনিনজাইটিস ছিল অথবা এনকেফালাইটিস ছিল ভাইরাল মেনিনজাইটিস অর ভাইরাল এনকেফালাইটিস ছিল তো আপনারা একটা জিনিস জানেন এগুলো আপনারা ভবিষ্যতে যখন পড়বেন এই ক্ষেত্রে আমরা কম্বিনেশন যখন একটা پیشنট আমরা মেনিনজাইট কেবলারি চিন্তা করি তখন আমরা দুইটা কম্বিনেশন থেরাপি দেই একটা হচ্ছে কি ফিভার উইথ আনকা একটা ভাইরাস দেই বা জোভিড দেই আমরা যেটা হইছে অ্যান্টি ভাইরাল আর এটা দেই সেপটা একজন দেই ঠিক আছে আর এটা যদি ম্যালেরিয়া পোন এরিয়া থেকে আসে যখন হিল টাকতে হয় তাহলে এই پیشنটে সেরবার ম্যালেরিয়া চিকিৎসা দিতে হতো সেটা যাই হোক না কেন তাহলে ফিভার ফলোড বাই আনকনশাসনেস থাকলে এটা যে এনকেফালাইটিস হতে পারে তার একটা আপনি দেখলেন তাহলে আরেকটা রোগী দেখি এই যে রোগীকে দেখেন সেপটা একজন দিছিলাম আমরা জোভিড দিছিলাম জোভিড মানে ভাইরাস মানে এসাইক্লোভিয়ট এগুলো দিয়ে আমরা চিকিৎসা করার পরে রোগীটা পরে এই যে কনসিয়াসনেস গেইন করছে এক দুই দিনের মাথায় এক দিন দেড় দিনের মাথায় সে গেইন ফিরে গেছে তার তাহলে এখন দেখেন এইটা একটা রোগী হচ্ছে সে এক মাস যাবো জ্বর হেডেক ফটোফোবিয়া নেক রিজিডিটি এখন তার কন্ডিশন ডিটোরেট করছে একটু ড্রাউজি হয়ে গেছে এখন সে আমাদের কাছে আসছে তাই জ্বরটা কিন্তু দীর্ঘ দিনের হেডেক আছে ফটোফোবিয়া আছে এখন আমরা দেখি তারপরে দেখেন আমরা তখন এই রোগী এলপি করলে কি পেলাম এলপি করলে দেখেন প্রোটিন অনেক বেশি পাইলাম প্রোটিন পাওয়া গেল প্রায় তিনশো সত্তর এর মতো তারপরে আমাদের টোটাল কাউন্টের মধ্যে সেল বাড়ছে কিন্তু সেল লিম্ফোসাইট বেশি আসছে লিম্ফোসাইট আর যদি মেনিনজাইটিস হতো ব্যাকটেরিয়াল তাহলে নিউট্রোফিল বেশি আসতো তাই লিম্ফোসাইট প্রিডোমিনেন্ট আর এখানে আপনার প্রোটিন আসছে বেশি এডিএ বেশি আসার কথা ছিল এডিএ বেশি আসে নাই তারপর আমাদের ক্লিনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা এই রোগীকে এন্টিটিভার প্লাক ড্রাগ শুরু করার পরে এই রোগীটা মোটামুটি ভালো হইছে এখন কেস 11 শেষের দিকে আছে দুই একটা কেস আছে এই রোগীটা দেখেন তার কমপ্লেইন কি সরি এই রোগীটা আমাদের কাছে আসছিল ফিভার নিয়ে ফিভার ফর টু ডেজ আর নন কেস অফ ডায়াবেটিস ছিল এবং সিকেডি ছিল ঠিক আছে জ্বর সিকেডি ছিল ওষুধগুলো খাইতো আমরা তার বিপি কম পাইলাম বিপি পাইলাম কত সিক্সটি বাই ফিফটি এবং পালস তার সিক্সটি টু অন্যান্য যা আছে এই অবস্থা আর বেশ আবার বিশ এক্ষেত্রে সেটা ইয়ার ডিকেও হইতে পারে এটা হাইপার কমাও হতে পারে আবার জ্বরের জন্য ইনফেকশন ইনফেকশন ডিকে ডিকে কি পিস ইয়া কি করে এটা পিসিপিটেট করে আবার হাইপার অসমারের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইনফেকশন পিসিপিটেট করে তাহলে এগুলো অনেক কিছু হতে পারে তার আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি করে কি পাওয়া যায় প্রথমে যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম টোটাল কাউন্ট পাওয়া গেল আঠারো হাজার ইএসআর অনেক বেশি হ্যাঁ তারপরে দেখলাম যে তার কিয়েটিনেরও বেশি তিন বেড়ে গেছে কিয়েটিনিন বেশি তারপরে দেখা গেল ইলেকট্রোলাইট এর মধ্যে হচ্ছে আপনার সোডিয়াম কম তারপরে দেখা গেল যে ইউরিনে আর বিসি অনেক সরি প্লান্টি পার্সেল আছে মানে ইউটিআই তার মেন ইনফে তার ছিল ইউটিআই ইউটিআই থেকে কি গেছে তো আসলে এটা সব সেপটিক শর্কে চলে গেছিল সে হ্যাঁ प्रमाण रुगी देखले सबाई बोझा जाए सी एल डी रुगी रुगी चार पांच दिन पर ছিল 
এক্সটেনশন আছে তাহলে আমরা মোটামুটি বলে বলে বুঝে ফেলছিলাম রোগী আগে থেকে ডায়াগনোজ ছিল বলছিল সিএলডি আগে কাগজপত্র সিএলডি ছিল তাহলে আমরা তাকে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি হিসেবে ডায়াগনোসিস করে চিকিৎসা দেই চিকিৎসা দেওয়ার পরে রোগী মোটামুটি ভালো হয় ঠিক আছে এই রোগীর রিপোর্ট গুলো আমরা দেখাচ্ছি তার সিএলডি নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জ আছে এগুলো রোগী সেটেল করার পরে পরীক্ষা গুলো করতে হইছে আচ্ছা দুই নম্বর দেখেন তার টোটাল কাউন্ট মোটামুটি ভালো আছে তার কেটিনও ভালো হুম আর বেশ তো আগে দেখা ভালো আছে অ্যালবুমিনটা একটু কম আছে আর বিসি নেগেটিভ আমরা যেগুলো ইনভেস্টিগেশন করছি আমরা ট্রানজিটিভ ফ্লুইডটা পাইছি ফ্লুইড কিন্তু আসলে কখনো মনে রাখবেন হ্যাপাটিক অ্যানকেপালোপ্যাথি থাকা অবস্থাতে কখনো কোনো রোগীর ফ্লুইড ড্র করা যাবে না এটা পরে আরো সাত আট দিন পরে রোগী যখন টোটালি রিকভারি করছে তারপর আমরা ফ্লুইডটা কি করছিলাম ড্র করছিলাম ড্র করার পরে দেখা গেছে এটা ট্রানজিটিভ আসছে হ্যাঁ ট্রানজিটিভ ফ্লুইড হয়ে আসছে আর এই পেশেন্ট হালফা আলফা ফেটো প্রোটিন বাড়তেছে যেহেতু এটা হ্যাপাটোসেলার কার্সিনোমা এর রোগী এন্ডোস্কোপিও করা গিয়ে আমরা ব্যারিস পাওয়া গেছে ঠিক আছে তাহলে টোটালি এটা চলে যায় আর দুইটা কেস আছে এই দুইটাই লাস্ট আমাদের একটা হচ্ছে এটা টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার্স ওল্ড স্টুডেন্ট আনকনসিয়াস উইথ লেট সাইড ডেমি প্যারিসিস একটা ইয়ং পেশেন্ট ছাব্বিশ বছর ভার্সিটির স্টুডেন্ট হ্যাঁ সে আপনার কাছে আসছে কি নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেছে যে আপনি আপনি আপনার কাছে মনে হচ্ছে সে স্ট্রোক করছে আপনি কেন জানি হান্ডোস্কোপি করলেন করলে পেপিলিডিমা পাইলেন এটা তো আপনার আর এছাড়া অন্যান্য যা রিপোর্ট আছে এগুলো মোটামুটি নর্মাল এর মধ্যে আছে ঠিক আছে তবে তার হিস্ট্রি নিয়ে জানতে পারলেন যে এই রোগীটা মাইগ্রেন হিসাবে সে চিকিৎসা পাইতো হ্যাঁ এটা এই রোগীটা হ্যাঁ এটা মাইসিং মেডিকেল ওই ভার্সিটি আর কি स्ट्रोकटी স্ট্রোক এখানে মনে হচ্ছে যে একটা কালো কিন্তু স্ট্রোক এর মধ্যে দেখবেন যে এইটা স্ট্রোক আর এর মধ্যে একটা স্ট্রোক একটা ভাস্কুলার প্যাটার্ন ফলো করে এটা ভাস্কুলার প্যাটার্ন ফলো করে না এগুলো তার পড়ানোর কথা না আমি দেখলে আপনি দেখেন এখানে হচ্ছে একটা কেমন হিজিবিজি মনে হচ্ছে কালো এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট এই যে সাদা সাদা যেটা হয়েছে দেখেন রিং এনহ্যান্স হচ্ছে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে কি হচ্ছে একটা গোলের মতো আসছে চাঁদের মতো এই চাঁদের চার দিকে একটা রিং এর মতো সাদা রিং আছে রিং এনহ্যান্সমেন্ট বলে আমরা যে দেখেন বড় করলে তাহলে এটা আসলে একটা ইকসল তার একটা টিউমার প্রাইমারি টিউমার আর কালো গুলো হচ্ছে পেরিশনার ইডিমা তাহলে এটা হচ্ছে নন কন্ট্রাস্ট যে কালো কালো দেখে মনে স্ট্রোক কিন্তু এগুলো যে স্পাইডারের মতো থাকে তো আর এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে যে দেখেন যে রিং এর মতো হয়েছে এটা হচ্ছে হলো নন কন্ট্রাস্ট আর দিস ইজ কন্ট্রাস্ট তাহলে এটা ইকসল প্রাইমারি ব্রেন টিউমার গ্লায়োমা এই রোগীটা একটা নন কেস অফ এসএলএ রোগী আরেকটা আছে এটার পরে হ্যাঁ এই রোগীটা হচ্ছে একটা এসএলএ রোগী এটা আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট ছিল সে কিছুদিন আগে পালস মেথেল পেডনিসন পাইছিল পর ডায়াগনোস করছিল লুপাস নাফার্টিস হিসাবে হঠাৎ করে রোগী আনকনসিয়াস হয় মাথা ব্যথা করে অজ্ঞান হয়ে যায় রোগী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় বিপি মাইপা দেখা যায় যে বিপি হচ্ছে কত দুইশো চল্লিশ বা একশো বিশ প্লান্টার বায়োলেটার এক্সটেনশন তার ফেসটা সোলেন দেখে মনে হয়েছিল কারণ মনে হয় রেনাল ফেলুর কিনা এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু ক্রিয়েটিন ট্রিয়েটিন ইলেকট্রোলাইট সবই তার নর্মাল আছে আমরা যখন এই রোগী দেখি রোগী যে বলা যে বায়োলেটার প্লান্ট হয়ে যে এক্সটেনশন পাওয়া গেছে কালো কালো এখন খুব সম্ভব আমাদের লাস্ট এটাই লাস্ট ইয়া সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ম্যান রিকা হিস্ট্রি অব রিকার এন্ড ফল সে বারবার পড়ে যায় বয়স্ক রোগীদের যা হয় হাঁটতে গেলে পড়ে যায় বা ব্যালেন্স রাখতে পারে না 
আস্তে আস্তে কি হইল তার леফট সাইডটা উইকনেস হইল леফট সাইডে দেখা যাচ্ছে যে বাম পাশটা তাই একটু অবশ অবশ লাগে আর হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে তার এক ডিটোরিয়েশন হচ্ছে কন্ডিশনটা ডিটোরিয়েট করতেছে তখন এক কিছুদিনের মধ্যে সে হঠাৎ করে আনকনশাস অবস্থায় বা সেমি কনশাস অবস্থায় মামিশিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলো আমরা তার রুটিন পরীক্ষা করে দেখলাম যে যেহেতু এক পাশ অবশ এটা মোস্ট লাইকলি ফোকাল সাইন আছে তাহলে আমার এটা যে স্ট্রাকচারাল কজ আমরা মাথা চিন্তা করতে হবে যেখানে ফোকাল সাইন পাবো স্ট্রাকচারাল কজ মাথা চিন্তা করা আমার কাছে অনেক বয়স করুক স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর বেস দেখলাম ভালো ক্রিয়েটিন ভালো সোডিয়াম টোডিয়াম ভালো ইসিজি তো আবার একটু ব্যাডি কার্ডিয়া আছে হ্যাঁ ওদিকে সিস্টোলিক প্রেসারটা অল্প একটু হাই খুব একটা সিগনিফিকেন্ট কিছু না जिनिसमाटोम हेमाटोम मन कर जर रुगी जर कमते এরকম রোগী আপনাকে পাজল করে দিবে তো আনকনশাসনেস একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা যে লেকচারটা নিলাম এটা আপনারা যদি ওদের পেজে থাকে আপনারা দেখেন এবং এখানে যেটা আছে এটা একটু অনেক ভাস্ট যেহেতু জিনিসটাই বিশাল বললাম না যে মেডিকেলের সবগুলো ব্রাঞ্চে দেখছেন এখানে আনতে হইছে ম্যানেজমেন্ট বললাম না ম্যানেজমেন্ট আপনাদের দরকার না আপনারা শুধু ডায়াগনোস করেন জেনারেল ম্যানেজমেন্ট করেন এই প্রতিটা কেস এর সাথে দেয়া হলো আপনারা যদি অবসর সময় একটু একটু করে দেখেন मानसारिकाल जी হ্যালো জি ভাই শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি স্যার হচ্ছে আপনার অনেক আগের স্টুডেন্ট বলতে গেলে আমি 2017 সালে পাস করেছি তো যখন আমি ইন্টার্ন করেছিলাম তখন আপনার হচ্ছে ইন্টার্নের যে গাইডলাইন একটা নোট ছিল আমি সামহাউ সেটা অনলাইনে পেয়েছিলাম সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় আমি পিডিএফ পড়ে পড়ে যখন ডিউটি করতাম তখন পিডিএফ इवन এক সময় আমি সেটা প্রিন্ট করে নিয়ে আবার হার্ড কপি আকারে मैं 
জুনিয়রদের সঙ্গে গল্প করতেছিলাম যে আপনার এই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে তো ওরাই একদিন রিকোয়েস্ট করলো যে স্যার কে তাহলে আমরা স্যার এর কাছ থেকে শিখতে পারি কিনা আমি বললাম অবশ্যই তাহলে আমি একটু দেখি চেষ্টা করে তো সেই ক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে মানে ফৌজিয়ার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিলে এটা খুবই কম হয়ে যাবে আপনার এই রাত অনেক গভীর রাতে স্যার এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য স্যার আমরা আপনার কাছে আরেকটু অনুরোধ করব রিকোয়েস্ট থাকবে বা দাবি বা আবদার যেটাই বলি স্যার সেটা হচ্ছে আমাদের যারা জুনিয়র এই যে ইন্টার্ন করছে স্যার ইন্টার্ন পিরিয়ডটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে বিশ্ব যেখানে অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ যাচ্ছে এগিয়ে তো সেই মানে অগ্রসর মানের যে ধারা সেটা আরো মানে অব্যাহত রাখতে স্যার আপনাদের মতো মেন্টরদেরকে আমাদের খুব বেশি বড় প্রয়োজন স্যার সেদিক থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে আমাদেরকে কাইন্ডলি আহ হচ্ছে একটু সময় যদি এত ব্যস্ততার মধ্যে করে দেন তাহলে আমাদের এই তরুণ নবীন জেনারেশনরা স্যার হচ্ছে অনেক অনেক উপকৃত হবে এবং আমি হলফ করে বলতে পারি আজকে ওরা যাই একটা সেশনে শুনছে আমি মানে পুরা সেশনটা আমি শুনেছি আমি হয়তো বা আমার এই পোস্ট গ্রাজুয়েশন লাইফে এসেও হয়তো বা এত সুন্দর গোছানো বা এত সুন্দর লেকচার আমি পাইনি আর কি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর সেই সঙ্গে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ময়মনসিং মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক স্টুডেন্ট ফৌজিয়াকে ও অনেক কষ্ট করেছে স্যারের সঙ্গে কমিউনিকেট করেছে বারবার ওকে বিরক্ত করেছি আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের আজকের হোস্ট ফাতেমা ডক্টর ফাতেমা হকিয়া ও নিজেও ইন্টার্ন আর সেই সঙ্গে সকল পার্টিসিপেন্ট যারা কষ্ট করে এই রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত পার্টিসিপেট করে শুনেছো তোমরা তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর সেই সাথে তোমাদেরকে বলবো যে হচ্ছে এক্সিস মেডিকেল স্কুলের যে ইন্টার্ন প্রোগ্রাম গুলো এগুলোতে হচ্ছে নজর রেখো স্যারের পেজ গুলোতে স্যারের অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেখানেও তোমরা নজর রাখলে অনেক কিছু শিখতে পারবা ইনশাল্লাহ তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আমার যেটা আসলে ওগুলো কিন্তু আসলে কোনোটাই কিন্তু আমার কোনো কিন্তু বই নাই হ্যাঁ এগুলো হয়তো আপনারা দেখেন কারণ বই আসলে এগুলো অনেক সময় নোট টোট ইয়ে থাকে তো এগুলো বই আসলে কোনোটাই বের করি না এগুলো কিন্তু কোনো কিভাবে কিভাবে কোন জায়গা থেকে কোথায় চলে গেছে জানি না সেটাও আমরা একটা চিন্তা করতেছিলাম স্যার যে এক্সিস মেডিকেল স্কুল থেকে স্যার এর আগে মানে অনেক স্যার সেশন নিয়েছে অনেক স্যার এখান থেকে বইও বের করেছেন স্যার আপনার যে নোট গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মানে আমরা অনেকটা হচ্ছে ওপেন সোর্স হিসেবে পাই সেটা যদি স্যার একটু মানে আপনি এডিট আবার একটু করে যদি আমাদের জন্য দেন স্যার তাহলে ধন্যবাদ জানাই সে আর বাকি যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন ওনারা যে এত কষ্ট করে এত রাত থাকাটা আসলে খুব কঠিন হ্যাঁ এতক্ষণ আসলে ধৈর্য ধরে দুই ঘন্টা মতো থাকাটা কঠিন তাদের আর ও যে ওর নামটা আসলে কি ওই যে মানসিং মেডিকেল নামটা আমার মনে নাই ভুলে গেছি স্যার ওর নাম হচ্ছে আমার পিছনে লেগে গেছে ওই সমস্যা যে আসলে প্র্যাকটিসটা একটু কারণ ওই সময় আসলে ক্লাস গুলো নিতে সব সময় ফ্রেশ টাইমে আর এটা হচ্ছে সব সময় ইরিটেশন একটা টাইম থাকে তারপরে ঠিক আছে যদি আমার ভবিষ্যতে সুযোগ হয় আমি দেখি ইনশাআল্লাহ আর এক্সেস কেও ধন্যবাদ এক্সেস আর যেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা আছেন এগুলো আসলে আপনাদের জন্য অনেক বেশি হয় তারপরে আপনারা তো আজ না হোক কাল না হোক পরশু দিন আপনারা এগুলো সবকিছু কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হবে যেহেতু ওদের ওটা খুব সম্ভব আপনাদের পেজে এটা থাকবে আপনারা আপনাদের অবসর সময়টা কয়েকবার দেখে নেন দুই একবার দেখলে দেখা যাবে পরে লাগবে না পরে দেখবেন যে আপনার অটোমেটিক আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে একটা পেশেন্টকে ডিল করতে হয় ধন্যবাদ